மூன்று வருடங்கள் ஹரிஷுக்கு அசிஸ்டண்டாக பணிபுரிய தயாராகி வந்த புனித்துக்கு அவனுடைய எதிர்காலத்தை நினைத்து பயமாக இருந்தது மணிவேல் வீட்டிலிருந்து கிளம்புவதற்கு முன்னால் சோபாவை தனியாக சந்தித்தான் ஹரிஷ் அவர்களுக்கு இடையே திருமணம் பேசப்பட்டதால் சோபா ஒருவித சங்கடத்துடன் நிற்க ஹாய் சோபா நீ என்னை பார்த்து அவ்வளோலாம் கூச்சப்பட வேண்டாம் உங்கள் அப்பா என்னை அவரோட மகனாக நினைக்கிறேன்னு சொல்லி தான் இங்கே கூட்டிகிட்டு வந்தார் அப்படி பார்த்தா நீ எனக்கு தங்கச்சி முறையாகும் அப்புறம் நீ நினைக்கிற மாதிரி எனக்கும் என் ஒய்ஃபுக்கு இடையில் எந்த பிரச்சனையும் இல்லை நாங்கள் ரெண்டு பேரும் ரொம்ப சந்தோஷமாக தான் வாழ்கிறோம் ஸோ நீ வீணா உன் மனசில் கற்பனைகளை வளர்த்துக்க மாட்டேன்னு நம்புகிறேன் உனக்கு எதனாலேயோ புனித்த பிடிக்கலன்னு எனக்கு தெரியுது அதனால தான் அவன் முன்னாடி நீ போட்ட ட்ராமாவுக்கு நானும் ஒத்துழைச்சு கூட சேர்ந்து நடித்தேன் குடி சீக்கிரமே உனக்கு என்னை விட பெட்டரான ஒரு பர்சன் லைஃப் பார்ட்னராக வருவாங்க இப்போ இதை சொல்லலாமான்னு தெரியல எனக்கு என்னமோ புனித் உன்னை சின்சியராக லவ் பண்ணுற மாதிரி தான் தெரியுது பிறந்ததுலேருந்து பணத்திலேயே பிறந்து வளர்ந்ததுனால அவங்ககிட்ட சில விஷயங்கள் நாம் எதிர்பார்க்குற மாதிரி இல்லாமல் இருக்கலாம் ஆனால் மூணு வருஷம் என்கிட்ட அசிஸ்டண்ட்டாக இருந்துட்டு அவன் திரும்பி வரும்போது அவன் கண்டிப்பாக வேறு ஒருத்தராக தான் வருவான் சப்போஸ் அது வரைக்கும் நீ உன் மனசுக்கு பிடிச்ச ஆளை சந்திக்காமல் இருந்தால் அவனுக்கு இன்னொரு சான்ஸ் கொடுக்க ட்ரை பண்ணு இது என்னோட பர்சனல் ரெக்வஸ்ட் தான் மற்றபடி முடிவு உன்னோட கையில் தான் ஏன்னா இது உன் லைஃப் அப்போது டெசிஷனும் உன்னோடதாக தான் தான் இருக்கணும் நான் என்னோட பக்கத்தை தெளிவாக விளக்கி சொல்லிட்டேன்னு நினைக்கிறேன் ஒரு அண்ணனா உனக்கு எப்போ எந்த ஹெல்ப் வேணாலும் நீ எனக்கு கூப்பிடலாம் என்னால் முடிஞ்ச உதவியை நான் கண்டிப்பாக செய்வேன் அவளுடைய தலையில் கை வைத்து ஹரீஷ் சொல்ல சோபாவின் கண்களில் லேசாக கண்ணீர் துளிர்த்தது திடீரென வந்தான் ஒரே நாளில் அவளுடைய மொத்த வாழ்க்கையையும் மாற்றிவிட்டு செல்கிறான் அவளுக்கு ஹரிஷை பிடித்திருந்தது உண்மைதான் அவளுடைய தங்கை கிருபா போன்ற வினோத உயிரினங்களை தவிர யாருக்கு தான் அவனை பிடிக்காது ஆனால் ஹரிஷ் இவ்வளவு விளக்கமாக சொன்ன பிறகும் அவன் மீது கற்பனையை வளர்த்துக் கொள்வது முட்டாள் தன்மை என்பது புரிய சோபா வெறுமனே தலையை மட்டும் மாட்டினாள் அவள் உணர்ச்சி வசப்பட்டு இருப்பதை புரிந்து கொண்ட ஹரிஷ் அதற்கு மேல் அவளை தொந்தரவு செய்யாமல் அங்கிருந்து கிளம்பினார் அதன் பிறகு மணிவேலை சந்தித்தவன் அங்கிள் நான் உங்கள் மேலே ரொம்ப மரியாதை வச்சுருக்கேன் இந்த ஒரு தடவை நீங்கள் என்னை வலுக்கட்டாயமாக கூட்டிகிட்டு வந்ததை நான் அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறேன் அதனால் எனக்கும் சில நல்லதும் நடந்திருக்கு பட் இன்னொரு தடவை இந்த மாதிரி செய்ய மாட்டேங்கன்னு நம்புகிறேன் என் அப்பாவோட ஃப்ரெண்டான உங்களையும் நான் என் அப்பா ஸ்தானத்தில் தான் வச்சு பார்க்குறேன் அந்த மரியாதை எப்பவும் என் மனசில் இருக்கும் நான் சொல்ல வர்றது உங்களுக்கு புரியும்னு நினைக்கிறேன் மற்ற விஷயங்களை நான் ஷோபா கிட்ட தெளிவாக சொல்லிட்டேன் அப்போ நான் கிளம்புறேன் உண்மையிலேயே இங்கே வந்தது எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம்தான் என்று ஹரீஷ் ஒவ்வொரு வார்த்தையையும் நிதானமாக கூற அந்த சின்ன பையனின் பெருந்தன்மைக்கு முன்னால் தன்னை ஒரு எறும்பு போல உணர்ந்தார் மணிவேல் எதையும் மனசில் வச்சுக்காம இவ்வளோ வெளிப்படையாக பேசுனதுக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ்பா அப்பவும் சரி இப்பவும் சரி நான் உன்னைய மக மாறி அப்படின்னு சொன்னது நிச்சயமாக வாய் வார்த்தை கிடையாது உனக்கு எப்போ இந்த அப்பாவோட உதவி தேவைப்பட்டாலும் தாராளமாக நீ எனக்கு கேட்கலாம் அப்புறம் என் பொண்ணுக்கு நல்ல வாழ்க்கை அமையணுங்கிற ஆசையில் நான் சில விஷயங்களை அவசரப்பட்டு பண்ணிட்டேன் அதுக்காக திரும்பவும் உன்கிட்ட சாரி கேட்டுக்கிறேன் என்று சொன்ன மணிவேல் ஹரிஷை ஒரு முறை இறுக்கமாக அணைத்து விடுவித்தார் அந்த கணம் இருவருக்குள்ளும் ஒரு நிஜமான புரிதல் வந்திருந்தது ஹரிஷும் புனித்தும் அங்கிருந்து கிளம்ப தயாராக அப்போது ஹரிஷை அழைத்த கிருபா ஹே இங்கே பாரு புனித் மாமாவை நீ ஏதாவது குடும்பப்படுத்துறேன்னு கேள்விப்பட்டேன்னு வச்சுக்கோ அப்புறம் நான் சும்மாவே இருக்க மாட்டேன் என்று ஒற்றை விரலை நீட்டி எச்சரித்தாள் நன்றாக தூங்கி எழுந்ததும் நேற்றுக்கு இருந்த பயம் அவளுக்கு குறைந்திருந்தது தன் அப்பாவிற்கு பயந்தாவது ஹரீஷ் தன்னை எதுவும் செய்ய மாட்டான் என்று நம்பினாள் அப்படி என்ன செய்வீங்க மேடம் ஆல்ரெடி நீங்க கேட்க வேண்டிய ஒரு மன்னிப்பே இன்னும் பெண்டிங்ல இருக்கு அதுக்கே இன்னொரு முடிவு தெரியல நீங்க என்ன மிரட்டுறீங்களா கிண்டலாக ஹரீஷ் சொல்ல கிருபாவின் முகம் சுருங்கியது அதன் பிறகு அவளை கண்டுகொள்ளாமல் புனித்தின் பக்கம் திரும்பிய ஹரீஷ் புனித் நாம் இங்கிருந்து ரொம்ப தூரம் போக போகிறோம் நீ உன் கூட பணம் ஏதாவது எடுத்துகிட்டு வரியா என்று சிரித்து கொண்டே கேட்க நீ ஏன் அதை பற்றி கேட்குற உனக்கு என்ன வேணும் புனித்திற்கு திடீரென பயம் வந்தது அவன் பதட்டத்துடன் கேட்டான் இதுக்கு இவ்வளோ பயப்படுற சென்னை லைஃப் இங்கே மாதிரி கிடையாது அங்கே நிறைய செலவாகும் உன் அப்பாவோட சப்போர்ட் இல்லாமல் நீ வாழ போகிற அப்புறம் நீ அசிஸ்டண்ட்டாக வேலை பார்க்குறதுக்கான சம்பளம் கண்டிப்பாக கிடைக்கும் அதுக்கு முன்னாடி சமாளிக்க உங்ககிட்ட ஏதாவது இருக்கா இல்லை நான் அட்வான்ஸாக ஏதாவது கொடுக்கணுமானு தெரிஞ்சுக்க தான் இதெல்லாம் கேட்டேன் உன் அப்பா திரும்ப உன்னை பார்க்கும்போது என்னோடய பையன் ஏன் இப்படி அழைச்சி போயிட்டான்னு வருத்தப்படக்கூடாது பாரு ஹரீஷ் அக்கறையுடன் சொன்னார் புனித்து நப்பாவை ஹரீஷ் இதுவரை சந்தித்ததில்லை என்றாலும் உண்மையில் அவர் மீது அவனுக்கு நல்ல அபிப்பிராயம் வந்திருந்தது அவர் தன் மகனாக இருந்தாலும் புனித்து தன்னுடைய வார்த்தையை காப்பாற்ற வேண்டும் என்று நினைத்த விதம் ஹரீஷை ஈர்த்தது அவர் ஒரு மரியாதைக்குரிய பெரிய மனிதர் என்பதை ஹரீஷ் ஏற்றுக்கொள்ளத்
அவனையும் அழைத்துக் கொண்டு மும்பை கிளம்பினான் சொன்ன மாதிரியே ஹரிஷ் மாற்று மருந்து கொடுத்ததை நினைத்து புனித்துக்கு ஆச்சரியமாக இருந்தது இது உடனடியாக அவனுடைய உடலில் இருந்த பிரச்சனைகளையும் சரி செய்து விட ரிலாக்ஸாக உணர்ந்தவன் நீ பாட்டுக்கு உடனே மாற்று மருந்து கொடுத்துட்ட எனக்கும் உடம்பு சரியாயிடுச்சு நான் இப்படியே தப்பிச்சு போயிட்டா என்ன பண்ணுவேன் நான் அப்படி பண்ணிடுவேன்னு உனக்கு எம்எல்ஏ சந்தேகம் வரலையா என்று தீவிர யோசனையுடன் ஹரிஷிடம் கேட்டான் அவனை பார்த்து சிரித்த ஹரீஷ் புனீத் நான் உன்னை விட உன் அப்பாவை நம்புறேன் அவரோட வளர்ப்பு நிச்சயமா தப்பா இருக்காது நான் கவனிச்ச வரைக்கும் உன்கிட்ட சில குணங்கள் சரியில்லாமல் இருக்கே தவிர அடிப்படையில் நீ தப்பானவன் கிடையாது அப்புறம் இவ்வளோ பிளான் பண்ணி உன்னை இங்கே கூட்டிகிட்டு வந்தேன்னா அவ்வளோ ஈஸியாக உன்னை தப்பிச்சு போக விட்டுருவேன்னு நினைக்கிறியா புருவங்களை உயர்த்தியபடி ஹரீஷ் கேட்க புனித் பதில் சொல்ல முடியாமல் திணறினான் இவன் மனசில் பெரிய அப்பாட்டக்கர் நினப்பு ஏதோ நான் என் அப்பா சொன்னாருங்கிறதுக்காக அமைதியாக இருக்கேன் நான் நினச்சா இப்போ கூட இங்கேருந்து தப்பிச்சு போயிட முடியும் இவனால் அப்படி என்ன செய்ய முடியும் இவனே ஒரு யூஸ்லெஸ் ஃபெல்லோ ஆனால் பேச்சு மட்டும் எப்பவும் பில்டப்பாக தான் இருக்கு என்று மனதுக்குள் ஹரிஷை திட்டிக்கொண்டான் தம்பி இப்பவும் நீ மைண்ட் வாய்ஸ் நினைச்சு சத்தமாக தான் என்னை திட்டிக்கிட்டு இருக்க ஹரீஷ் சொல்லிவிட்டு சிரிக்க புனித் ஒரு திகைப்புடன் அவனை பார்த்தான் மும்பையில் சென்று இறங்கிய ஹரிஷை வரவேற்க ஸ்ரீதர் அவனுடைய ஆட்களுடன் தயாராக இருந்தான் மேலும் ஸ்ரீதர் கொடுத்த தகவலின் பேரில் மும்பையில் இருந்த மிரியட்ஸ் மெம்பர்களும் அவனை சந்தித்து வாழ்த்த வந்திருந்தனர் என்னதான் இருந்தாலும் ஹரீஷ் சென்னை பிரிவின் ஹெட் அது மட்டும் இல்லாமல் அவர்களின் சீஃப் கமாண்டரின் நெருக்கமான நண்பன் என்ற தகவலும் மிரியட்ஸ் வட்டாரத்தில் வேகமாக பரவி இருந்தது அதனால் அவனை மகிழ்ச்சி அடைய செய்வதன் மூலம் கமாண்டரின் மனதில் நேரடியாக இடம் பிடிக்கலாம் என்று நினைத்தனர் ஹரீஷுக்கு கிடைத்த பிரம்மாண்ட வரவேற்பை பார்த்த புனித்திற்கு தன் கண்களாலேயே நம்ப முடியவில்லை சென்னையில் இருந்த புனித்துடைய நண்பர்கள் ஹரிஷை ஒரு யூஸ்லெஸ் என்று தான் சொல்லி வைத்திருந்தார்கள் அதனால் தான் அவன் ஹரிஷை எப்போதுமே மட்டம் தட்டி பேசி கொண்டிருந்தான் ஆனால் இங்கு கதையே மொத்தமாக வேறு மாதிரி இருக்க தான் தான் அவசரப்பட்டு ஹரிஷை தவறாக நினைத்து விட்டோமோ என்று முதல் முறையாக யோசிக்க தொடங்கினான் அவன் யார் ராணி இந்த வயசுலேயே உனக்கு இவ்வளோ பவரா என ஹரிஷன் இன்னொரு பக்கம் தெரிய வரும்போது பலருக்குள்ளும் தோன்றும் அதே கேள்வி புனித்திற்கும் தோன்றியது அதுவும் பெரிய பெரிய பிஸ்னஸ் மேன்கள் ஹரிஷுக்கு மரியாதை கொடுப்பதை பார்த்து அவனால் தன்னுடைய ஆச்சரியத்தை கட்டுப்படுத்திக் கொள்ளவே முடியவில்லை அவர்கள் எல்லோரும் மிரியட்ஸ் அமைப்பின் மெம்பர்கள் என்று அவனுக்கு தெரியாது எல்லோரிடமும் இரண்டு வார்த்தைகள் மரியாதை நிமித்தம் பேசிவிட்டு ஸ்ரீதர் கொண்டு வந்திருந்த காரில் ஏறிய ஹரிஷ் எடுத்தவுடன் கல்யாணம் எப்போ நடக்க போகுது என்று கேட்டான் நாளை காலையில் பாஸ் சுருக்கமாக பதில் சொன்னான் ஸ்ரீதர் நல்ல வேளை அதற்குள் வந்துவிட்டோம் என்று நிம்மதி பெருமூச்சு விட்டான் ஹரிஷ் அப்புறம் இன்னொரு விஷயம் கூட இப்போதான் தெரிய வந்திருக்கு பாஸ் இந்த செளியன் ஃபேமிலியும் நரேந்திரன் ஃபேமிலியும் ஒன்னா சேர்ந்து நிறைய நிழலான பிஸ்னஸ்களை பண்ணியிருக்காங்க மெதுவாக ஸ்ரீதர் சொல்ல அத்தானை பார்த்தேன் நல்லவங்கெல்லாம் ஒன்று சேர்றாங்களோ இல்லையோ இந்த மாதிரி கூட்டு கலவானிங்கெல்லாம் தெளிவாக பார்ட்னர்ஷிப் போட்டு எல்லா கெட்டதையும் பண்ணுறானுங்க சரி அதான் நான் வந்துட்டேன்ல இனி அவங்கள ஒரு கை பார்த்துடலாம் ஹரீஷ் சொல்ல ஸ்ரீதர் தலையாட்டினான் அவர்கள் எதை பற்றி பேசுகிறார்கள் என்று புரியாத புனித் அமைதியாக அவர்களுடன் சென்றான் அப்புறம் அங்கே செக்யூரிட்டி ஏற்பாடெல்லாம் எப்படி இருக்கு யோசனையுடன் நெற்றியை தடவிக்கொண்டே ஹரீஷ் கேட்க உங்களை பற்றி ஏற்கனவே அவங்களுக்கு ஏதோ தெரிஞ்சிருக்குன்னு தான் நினைக்கிறேன் பாதுகாப்பு ஏற்பாடெல்லாம் வழக்கத்தை விட ரொம்பவே பலமாக இருக்கு மும்பையில் இருக்கிற மொத்த ரவுடிஸையும் ஒன்னா கூச்சி வச்சிருக்காங்க அவங்க வீட்டையும் கல்யாணம் நடக்க போகிற மண்டபத்தையும் சுற்றி ரொம்பவே டைட்டாக காவல் போட்டிருக்காங்க அதையெல்லாம் மீறி அந்த பொண்ணை காப்பாற்றுறது உண்மையிலேயே ரொம்ப கஷ்டமான விஷயந்தான் ஸ்ரீதர் கள நிலவரத்தை எக்ஸ்பிளைன் செய்ய அவன் என்ன சொல்ல வருகிறான் என்பது ஹரிஷுக்கு புரிந்தது அதன் பிறகு அவன் எதுவும் பேசாமல் அமைதியாக யோசிக்க தொடங்கினான் அதே நேரத்தில் செளியனின் குடும்ப மாளிகையில் அக்ஷரா சோகத்துடன் உட்கார்ந்திருந்தாள் அந்த மாளிகையை சுற்றி கலர் கலராக விளக்குகள் பிரகாசமாக இருந்த போதிலும் அவளுடைய மனது இருட்டாகத்தான் இருந்தது அவள் எல்லாவற்றிலும் ஆர்வத்தை இழந்து விட்டது போன்ற தோற்றத்தில் இருந்தாள் அவளுக்கு பின்னால் இருந்த பெட்டில் அவள் அடுத்த நாள் அணிய போகும் ஆடம்பரமான திருமண உடை பாதுகாப்பாக வைக்கப்பட்டிருந்தது பார்க்கும்போதே அதன் விலை லட்சங்களில் இருக்கும் என்று ஈஸியாக கணித்து விடலாம் ஒவ்வொரு பெண்ணும் ஆசைப்படும் திருமண உடையை விட அது ரொம்பவே அழகாக இருந்தது மற்ற பெண்களைப் போல அக்ஷராவுக்கும் திருமணத்தை பற்றி ஒரு பெரிய கனவு இருந்தது ஒரு காலத்தில் இப்படி ஒரு நாள் எப்போது வரும் என்று கனவு கண்டு கொண்டிருந்தாள் ஆனால் அந்த நாள் வந்தபோது தனக்கும் அதற்கும் எந்த சம்பந்தமும் இல்லாதது போல உணர்ச்சிகளை தொலைத்து கற்சிலையாக மாறியிருந்தாள் இப்படி தனக்கு யாரென்றே தெரியாத ஒரு அந்நியனை திருமணம் செய்வோம் என்று அவள் கனவிலும் நினைத்ததில்லை ஹரீஷ் நீங்க எங்க இருக்கீங்க நாளைக்கு எனக்கு கல்யாணம் உங்களுக்கு தெரியுமா டைம் இருந்தா என் ஆசீர்வாதம் பண்ண வருவீங்களா நினைக்கும் போதே அக்ஷராவின் கண்களில் கண்ணீர் வழிந்த
இந்த கல்யாணத்தை பற்றி அவனுக்கு இன்னும் சில சந்தேகங்கள் இருந்தது ஆனால் அதை அவரிடம் கேட்க தயக்கமாக இருக்க கைகளை பிசைந்து கொண்டு நின்றான் ஓ மனசுல ஏதாவது இருந்தா என்கிட்ட சொல்லு அதை விட்டுட்டு சும்மா இப்படி வெறிச்சு பார்த்துட்டு நிற்காத எனக்கு நிறைய வேலை இருக்கு சும்மா அவன் வாயை பார்த்துட்டு டைம் வேஸ்ட் பண்ணிட்டு இருக்க முடியாது அவருடைய அப்பா கடுகடு என்று கூறினார் அவருடைய முகத்தில் ஒரு துளி சந்தோஷம் கூட இல்லை அடுத்த நாள் திருமணம் செய்ய போகிறவன் அவருடைய மகன் என்ற எண்ணம் துளி கூட அவர் முகத்தில் தெரியவில்லை ஏதோ அவருடைய பரம எதிரிக்கு திருமணம் நடப்பதை போல அவருடைய ரியாக்ஷன் இருக்க செலியனின் முகம் சுருங்கி போனது ஆனாலும் தன்னை கண்ட்ரோல் செய்து கொண்டவன் இல்ல இந்த கல்யாணத்துக்கு எதுக்காக டாப் டென் ஆர்கனைசேஷனை சேர்ந்தவங்களை கூப்பிடுறோம்னு எனக்கு புரியல ஹெர்பல் மெடிசன் அப்புறம் மார்ஷல் ஆர்ட்ஸ்னால அவங்க பவர்ஃபுல்லா இருக்கலாம் ஆனா அதனால நமக்கு என்ன யூஸ் செலியன் தயங்கி கொண்டே கேட்க அட முட்டாளே என்பது போல அவனுடைய அப்பா அவனை பார்த்தார் உண்மையிலேயே உன்னோட கல்யாணம் தான் நாளைக்கு முக்கியமான விஷயம்னு நீ நினைக்கிறியா அப்படி எதுவும் முட்டாள்தமாக நினச்சிட்டு இருக்காத ஏன்னா செளியனை கேலி செய்த அவர் நம்மளோட உண்மையான திட்டம் என்னங்கிறதையே மறந்துட்டியா உன்னெல்லாம் வச்சுட்டு நான் எவ்வளோ பெரிய பிளான்லாம் போட்டுக்கிட்டு இருக்கேன் நீ என்னடானா இப்படி முட்டாள்தனமாக கேள்வி கேட்டுக்கிட்டு இருக்க என்று கோபமாக கத்தினார் ஒரு வழியாக அவர் எதை பற்றி பேசுகிறார் என்பது புரிந்ததும் செளியனின் கண்கள் முட்டையை போல விரிந்தது செளியனும் அவருடைய அப்பாவும் அடுத்த நாள் நடக்கும் கல்யாணத்தை பற்றி பேசிக் கொண்டிருக்க டாப் டென் ஆர்கனைசேஷனை சேர்ந்த தலைவர்களை எதற்காக இந்த கல்யாணத்திற்கு அழைக்க வேண்டும் என்று கேட்டான் செளியன் நாம் என்ன பிளான் பண்ணோங்கிறத மறந்துட்டியா என அவருடைய அப்பா கோபமாக கேட்க அப்போதுதான் அவனுக்கு அந்த விஷயமே ஞாபகத்திற்கு வந்தது ஒரு வருஷத்துக்கு முன்னால் செளியனும் அவருடைய அப்பாவும் சேர்ந்து டாப் டென் ஆர்கனைசேஷனை பற்றியும் ஹர்பல் மெடிசினில் இயங்கும் அண்டர் கிரவுண்ட் அமைப்புகளை பற்றியும் ரகசியமாக விசாரிக்க திட்டமிட்டனர் அதன் மூலம் கிடைக்கும் பயனுள்ள தகவல்களை வைத்து ஏதாவது பணம் சம்பாதிக்க முடியுமா என்று கோதண்டராமன் முயற்சி செய்ய ஆரம்பித்தார் அப்போதுதான் அந்த அமைப்புகள் இரண்டாக பிரிந்து வருங்காலத்தில் போர் செய்யும் அபாயம் உள்ளதை கண்டறிந்தார் அப்படி நடக்கும் போது தன்னிடம் உள்ள தகவல்களை ஆப்போசிட் டீம்களிடம் நல்ல விலைக்கு விற்கலாம் என்று திட்டமிட்டவர் அதற்காக இந்த கல்யாணத்தை ஒரு வாய்ப்பாக பயன்படுத்திக் கொள்ள நினைத்தார் அதெல்லாம் நினைவுக்கு வரவும் கண்கள் பழிச்சிட செளியன் நிமிர்ந்து அவருடைய அப்பாவை பார்த்தான் டாப் டென் ஆர்கனைசேஷனை சேர்ந்த தலைவர்களோட நாம நெருக்கமா இருந்தா அவங்களோட திட்டங்களை ஒட்டு கேட்க முடியும் அப்புறம் அவங்களுக்கு தெரியாம பின்னாடி இருந்து பரப்போற அந்த போரையே இயக்குற சக்தியா நாம இருப்போம் நமக்கு எந்த பக்கம் லாபம் அதிகமா வருதோ அவங்கள ஜெயிக்க வைக்கிறது மூலமா நாம அதிகார மையத்திலையும் ஒரு நிரந்தரமான இடத்தை பிடிக்கலாம் அப்படி அந்த போர்லையும் அதிகாரத்திலையும் நாம முக்கிய பங்கா இருந்தோம்னா வாழ்நாள் முழுக்க நம்ம குடும்பம் ரொம்ப செழிப்பா இருக்கும் கண்களில் பேராசை மினுங்க சொன்னார் கோதண்டராமன் பேசிக்கொண்டிருந்த கோதண்டராமனின் முகம் திடீரென மாற செளியனே எதிர்பார்க்காத ஒரு நொடியில் அந்த அறையின் கதவை பட்டக்கண்ண திறந்தார் அவர் செளியன் திடுக்கிட்டு எழுந்து நிற்க அவருடைய பார்வை கதவுக்கு வெளியில் இரண்டு பக்கங்களையும் வேகமாக அலசி ஆராய்ந்தது அறையில் இருந்து கொஞ்சம் தள்ளி ஒரு கூட்டமாக நடந்து கொண்டிருந்த செக்யூரிட்டி கார்ட்ஸ் கதவு வேகமாக திறக்கப்பட்ட சத்தம் கேட்டு வேகமாக அங்கே ஓடி வந்தனர் அவர்களை பார்த்து இங்க என் ரூம் பக்கத்துல யாராவது வந்ததை பாத்தீங்களா என்று அதட்டலாக கேட்டார் கோதண்டராமன் இல்லைங்க சார் நாங்க இப்பதான் இங்க வந்தோம் அப்படி யாரும் இங்கிருந்து போன மாதிரி தெரியலையே செக்யூரிட்டி கார்டின் தலைவன் மரியாதையுடன் பதில் சொன்னார் அவர்களில் ஒருவனுடைய முகத்தில் மட்டும் வேர்வை துளிகள் பூத்திருந்ததை யாரும் கவனிக்கவில்லை மேலும் அவருடைய கண்களில் கூட ஒரு விதமான பதட்டம் தெரிந்தது எவ்வளோ பெரிய பிளான் இதை பற்றி கூடிய சீக்கிரம் பாஸுக்கு இன்ஃபார்ம் பண்ணணும் என்று அவன் தன் மனதிற்குள் நினைத்து கொண்டார் செளியனும் கோதண்டராமனும் பேசிக் கொண்டிருந்த ரூமுடைய கதவில் காதை பதித்திருந்த அவன் அவர்கள் இருவரும் பேசிக்கொண்டதை முழுவதுமாக கேட்டிருந்தார் சட்டென்று கோதண்டராமன் பேச்சை நிறுத்தவும் சுதாரித்த அவன் அடுத்த நொடியே கதவில் இருந்து விலகி கொண்டார் அப்போது சரியாக அவருடைய கூட்டத்தினர் ரவுண்ட்ஸ் வர மற்றவர்கள் கவனிக்காத போது அந்த கூட்டத்தில் கலந்த அவன் சுலபமாக தப்பித்து விட்டார் அதை நினைத்து ரகசியமாக நிம்மதி பெருமூச்சு விட்டவன் உடனடியாக அந்த விஷயத்தை பற்றி தன்னுடைய பாஸுக்கு தெரிவிக்க வேண்டும் என்று நினைத்தான் சரி நாளைக்கு கல்யாணத்தில் எந்த பிரச்சனையும் வந்துடக்கூடாது பார்த்து கவனமாக இருங்க என்று கோதண்டராமன் உத்தரவிட அவர்கள் பணிவுடன் சரி என்று தலையாட்டினார்கள் இதற்கிடையில் நியூயார்க்கில் இருந்த ராஜேஸ்வரன் பேலஸில் ஆனந்த் தனியாக உட்கார்ந்து தன் கையில் இருந்த ஓட்காவை குடித்து கொண்டிருந்தார் அப்போது திடீரென அந்த அரை வாசலில் ஒரு குரல் கேட்டது என்னாச்சு மிஸ்டர் ஆனந்த் ஏன் ஒரு மாதிரியா இருக்கீங்க அதுவும் தனியாக வேற உட்கார்ந்துருக்கீங்க என கேட்டுக்கொண்டே உள்ளே நுழைந்த ரேணு பிரியா அவருக்கு எதிரில் இருந்து சேரில் அமர்ந்தாள் சடனாக அவளை பார்க்கவும் என்ன பேசுவது என்று தெரியாமல் விழித்த ஆனந்த் ஹலோ ரேணு மேடம் நீங்க இவ்வளவு நேரம் தூங்காம என்ன பண்ணிட்டு இருக்கீங்க என்று ஃபார்மாலிட்டிக்காக கேட்டார் ஆனந்த் அந்த குடும்பத்தின்
ராஜேஸ்வரன் குடும்பம் இன்னுமே பணக்காரர்களாகவும் சக்தி வாய்ந்தவர்களாகவும் தான் இருந்தார்கள் அதனால் அந்த விருந்தினர் மாளிகையில் வந்து தங்கும் ஒன்று இரண்டு பேருக்கு சாப்பாடு போடுவதில் அவர்கள் ஒன்றும் குறைந்து போய்விட போவதில்லை யூனியன் அவர்களுக்கு ஒரு பாதுகாப்பு சக்தியை போல செயல்படுவதால் ஆனந்த் யாராவது தன்னுடைய குடும்பத்தை துன்புறுத்தி விடுவார்களோ என்று கவலைப்பட தேவையில்லாமல் இருந்தது மேலும் அவர்களுக்கும் யூனியனுக்கும் இடையில் நீண்ட காலமாகவே சில பிஸ்னஸ் டீலிங்குகளும் இருந்ததால் இது இருவருக்குமே நன்மையளிக்கும் ஒரு பார்ட்னர்ஷிப்பாகத்தான் இருந்தது மேலும் இரு தரப்புக்கும் இடையே இருந்த உறவு நாளுக்கு நாள் நெருக்கமாகி கொண்டே சென்றது ஆனாலும் இந்த உறவை பற்றி அதிக தகவல்களை வெளியே விடாமல் ராஜேஸ்வரன் குடும்பம் இரகசியமாகத்தான் வைத்திருந்தனர் ஏற்கனவே மிரியட்ஸில் இணைந்து சில ஹெர்பல் மெடிசன்களை பெற்றிருந்த அவர்கள் இப்போது யூனியன் அமைப்புடன் தாங்கள் நெருக்கமாக இருப்பது வெளியில் தெரிந்தால் வேறு சில பிரச்சனைகள் உருவாகும் என்று கவலைப்பட்டனர் அதனால் முடிந்தவரை ஆனந்த் இந்த விஷயத்தை இரகசியமாகவே பாதுகாத்து வந்தார் அவருடைய கேள்விக்கு நேரடியாக பதில் சொல்லாமல் ஆனந்தை கூர்ந்து பார்க்க ரேணு பிரியா உங்க மனசுல ஏதோ ஒரு கவலை அரிச்சுக்கிட்டு இருக்குன்னு தெரியுது அதனாலதான் இந்த நேரத்தில் கூட தூங்காம உட்காந்து எதையோ பத்தி தீவிரமா யோசிச்சுட்டு இருக்கீங்க அது என்னன்னு நான் தெரிஞ்சுக்கலாமா என்று கேட்க ஒரு நிமிடம் அமைதியாக இருந்த ஆனந்த் அப்பா இறந்ததுக்கு அப்புறம் எனக்கு சரியா தூக்கமே வர்றதில்ல அவர் விட்டுட்டு போன கடமைய நான் சரியா செய்யலையோன்னு எனக்கு தோணுது என்றார் அவர் ஹரிஷை பற்றி தான் பேசுகிறார் என்று தவறாக புரிந்து கொண்ட ரேணு ஆமா ராஜேஸ்வரன் சார் இறந்ததுக்கு அப்புறம் என்னாலையும் நிம்மதியா தூங்க முடியல அவருக்காக நான் கொடுத்த வாக்க இன்னும் காப்பாத்த முடியல அதுவே என் மனசுல ஒரு பெரிய பாரமா இருக்கு அந்த ஹரிஷை எப்படியாவது சீக்கிரமா கொல்லணும் அது ஒண்ணுதான் இப்போதைக்கு என் மனசுல நிக்காம ஓடிக்கிட்டே இருக்கு என்ற தீவிரமான குரலில் சொல்ல அதில் ஏறிய போதை எல்லாம் இறங்க ஒரு திகைப்புடன் அவளை பார்த்தார் ஆனந்த் அவளுடைய பிரியமான சிஷ்ய யாமினி ஹரிஷால் மோசமாக காயமடைந்ததை பார்த்த பிறகு ரேணுவால் அவளுடைய வெறுப்பை கண்ட்ரோல் செய்து கொள்ள முடியவில்லை அப்போது இருந்தே அவள் இரவும் பகலும் விடாமல் பயிற்சி எடுத்துக் கொண்டிருந்தாள் ஹரிஷுக்கு இணையாக அவளுடைய வலிமையை அடுத்த கட்டத்திற்கு கொண்டு செல்ல அவள் பல்வேறு வகைகளில் முயற்சித்தாள் நீங்க இதுக்காக இவ்வளவு வருத்தப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை ரேணு மேடம் என்ற ஆனந்திற்கு அதற்கு மேல் என்ன சொல்வது என்று தெரியவில்லை இல்ல ஆனந்த் இந்த விஷயத்த என்னால் அவ்வளவு சாதாரணமா எடுத்துக்க முடியல சொல்ல போனா ஹரிஷுக்கு எதிரான ஒரு ஸ்ட்ராங்கான படையை திரட்டிட்டு இருக்கேன் அதுக்காக முக்கியமான ஆளுங்களெல்லாம் என் கூட சேர்த்துட்டு வரேன் கூடிய சீக்கிரம் அந்த ஹரிஷுக்கு ஒரு முடிவு கட்டாம நான் ஓய போறதில்ல வேகமாக சொன்ன ரேணு பிரியா தன்னுடைய கையை அசைக்க காற்றில் ஒரு அதிர்வலை பரவியது ரேணு பிரியா நீங்க என் அப்பாவுக்காக இவ்வளவு தீவிரமா இருக்கிறத பார்க்கும்போது எனக்கு என்ன சொல்றதுனே தெரியல ஆனா ஹரிஷ் நீங்க நினைக்கிற மாதிரி இல்ல அவன் இப்ப எல்லாம் ரொம்ப புத்திசாலித்தனமா நடந்துக்கிறான் என்ற ஆனந்தின் மனதில் அவர் சந்தனாவை இதுவரை கண்டுபிடிக்க முடியாதது நினைவுக்கு வந்தது ஹரிஷை பற்றிய எத்தனையோ விவரங்களை தெரிந்து வைத்திருந்தவருக்கு அவர்களுக்கு சொந்தமான கன்ஸ்ட்ரக்ஷனில் இருந்து ஹரிஷ் வாங்கிய ஃபிளாட்டில் தான் சந்தனா இருக்கிறாள் என்ற விவரம் தெரியவில்லை ஏனென்றால் ஹரிஷ் அப்படி ஒரு ஃபிளாட்டை வாங்கிய விஷயமே அவருக்கு தெரியாது அப்போது அவர்கள் மூழ்கி கொண்டிருந்த தங்களது பிஸ்னஸை காப்பாற்ற போராடி கொண்டிருந்ததில் இந்த விஷயத்தை எப்படியோ தவறவிட்டிருந்தார்கள் அதுதான் இப்போது சந்தனாவை காப்பாற்றியது இப்போது கூட அவர் இன்னும் கொஞ்சம் தீவிரமாக முயற்சித்திருந்தால் நிச்சயம் கண்டுபிடித்திருப்பார் ஆனால் அவர் சந்தனாவை கடத்த நினைத்து அகிலாவின் மிரட்டலுக்கு பயந்துதான் அதனால் அவள் முதலில் இருந்த வீட்டில் இல்லை என்று தெரிந்தவுடன் தன் ஆட்களை திரும்ப வர சொல்லிவிட்டார் இதையெல்லாம் பற்றி அவர் யோசித்து கொண்டிருக்க ரேணு பிரியா மீண்டும் பேச தொடங்கியிருந்தாள் ராஜேஸ்வரன் சார் யூனியனோட ரொம்ப நெருக்கமான ஃப்ரெண்ட்ஷிப்பில் இருந்தார் அதனால் அவரோட இறப்புக்கு பழிவாங்க நாங்கள் கடமைப்பட்டிருக்கோம் அதோட அந்த பாஸ்டர்டு ஹரிஷ் ரொம்பவே மோசமானவனாக தெரியறான் உங்கள் அப்பா அவனை பற்றி சொன்னப்போதான் அவன் எவ்வளோ கேவலமான காரியங்களை செஞ்சிருக்கான்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் அவன் செஞ்ச பாவங்களுக்கு நிச்சயமா அவன் தண்டனை அனுபவிச்சு தான் ஆகணும் இந்த உலகத்துல தீமையை அழிக்கிறதுக்காக ஒரு அமைப்பை உருவாக்கி அதோட தலைவியா இருக்கனா இந்த மாதிரி ஒருத்தனை கொல்லாம விட்டா அதுதான் என் கொள்கைக்கு விரோதமானது என்று பல்லை கடித்து கொண்டு உறுதியான குரலில் கூற ஆனந்துக்கு ஒரு நிமிடம் அவளை பார்க்க பயமாக இருந்தது அதற்காக ஹரிஷை கொல்ல வேண்டாம் என்று சொல்லும் தைரியம் எல்லாம் அவருக்கு இல்லை அப்புறம் அந்த ஃப்ராடு தனத்தை எல்லாம் செய்தது ஹரிஷ் இல்லை அவர்தான் என்ற உண்மை வெளியில் வந்துவிடுமே அப்புறம் அவரால் எப்படி இந்த குடும்பத்தின் தலைவராக அதிகாரம் செலுத்த முடியும் எதை விட்டு கொடுத்தாலும் அவரால் இனி இந்த பதவியை விட்டு கொடுக்க முடியாது இந்த எண்ணம் தோன்றியதும் வேகமாக கையில் இருந்த ஓட்காவை முழுவதுமாக குடித்தவர் ரேணு மேடம் நான் ஒரு விஷயம் சொன்னேன் நீங்க தப்பா நினைச்சுக்க மாட்டீங்களே உன்ன மாதிரி இல்ல ஹரிஷ் இப்போ ரொம்ப பவர்ஃபுல்லா மாறிட்டான் அவனை காப்பாத்திக்க அவனுக்கு யாரோட ஹெல்ப்பும் தேவையில்லை எத்தனை பேர் தாக்க வந்தாலும் அவன் ஒரு ஆளா நின்று சமாளிப்பான் அந்த அளவுக்கு திறமை அவன
ஆனந்த் மானசீகமாக தலையில் அடித்துக் கொண்டார் பவர்ஃபுல் ஃபார்முலாவை வாங்குவதற்காக அகிலா சொன்ன அதே யோசனையைத்தான் இப்போது வேறு விதமாக ரேணு சொல்கிறாள் எல்லா கிரிமினல் மைண்டும் ஒரே மாதிரி தான் சிந்திக்கும் போல நினைக்கும் போதே ஆனந்திற்கு சலிப்பாக இருந்தது அதற்குள் ரேணு பிரியாவே நானும் என் ஆளுங்களை விட்டு சென்னையை சல்லடையா சலிச்சிட்டேன் ஆனால் அந்த ஹரிஷ் எங்க இருக்கான்னே கண்டுபிடிக்க முடியல ஆனா அவரோட ஒய்ஃப் அதுக்கப்புறம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் எப்படி இருந்தாலும் சென்னையில தானே இருப்பாங்க இதுக்காகவே நான் நாளைக்கு சென்னைக்கு கிளம்பி போறேன் அவங்க எல்லாரையும் என் கட்டுப்பாட்டுக்கு கொண்டு வந்துட்டு அவங்கள வச்சு அந்த ஹரிஷ என்ன செய்யறான்னு பாருங்க என்று ஆவேசமாக கூற உண்மையிலேயே நீங்க ரொம்ப புத்திசாலி ரேணும் என்று சொல்வதை தவிர ஆனந்திற்கு வேறு வழி இருக்கவில்லை சொல்லப்போனால் இது ஒரு வகையில் அவருடைய கோழை மனதிற்கு ஆறுதலாகத்தான் இருந்தது எப்படி இருந்தாலும் ஹரிஷை நேரடியாக தாக்கும் மன தைரியம் அவருக்கு இப்போது இல்லை அதற்கு பதிலாக அந்த வேலையை யூனியன் செய்தால் அதனால் கிடைக்கும் பலனை அவரும் அனுபவித்துக் கொள்வார் அவர் யூனியன் விஷயத்தில் தான் ரகசியமான தொடர்பு கொண்டிருப்பதால் எதிர்காலத்தில் இது சம்பந்தமான தனக்கு எந்த பிரச்சனையும் வராது என்று நம்பினார் ஆனால் ஏற்கனவே ரேணு பிரியா மூலம் அவர்களுக்கும் யூனியனுக்கும் இருக்கும் தொடர்பு ஹபல் மெடிசன் துறையில் இருக்கும் முக்கியமானவர்களுக்கு தெரியும் என்பதை அவர் அறியவில்லை எப்படியோ ஹரிஷால் தன்னுடைய பழைய தவறுகள் எல்லாம் வெளியில் வராமல் இருந்தால் அதுவே போதும் என்று நினைத்தார் மும்பையில் செளியின் குடும்பத்திற்கு ஓரளவு பிரபலமான பெயர் இருந்ததால் அந்த கல்யாண மண்டபத்தில் விஐபிகளின் கூட்டம் நிரம்பி வழிந்தது அவர்கள் எல்லோரும் பணக்காரர்களாகவும் சக்தி வாய்ந்தவர்களாகவும் இருந்தனர் அவர்களின் பெரிய கார்கள் மண்டபத்தை சுற்றிலும் நிறுத்தப்பட்டிருக்க அந்த இடமே பூக்களாலும் வண்ண விளக்குகளாலும் ஆடம்பரமாக அலங்கரிக்கப்பட்டிருந்தது வாழ்த்துக்கள் கோதண்டராமன் இன்னைக்கு உங்க பையனுக்கு கல்யாணம் நடக்க போது கோதண்டராமனின் பிஸ்னஸ் பார்ட்னர் ஒருவர் சந்தோஷமாக கட்டி அணைத்து வாழ்த்து தெரிவித்தார் உன்னோட பையன் உமாநாத்தோட ஃபேமிலியில கல்யாணம் பண்ணதுக்கு அப்புறம் சென்னையில் இருக்கிற பிஸ்னஸ் நிச்சயமா பெரிய லெவலுக்கு கொண்டு போக முடியும் பிடிச்சாலும் ஒரு புளியங்கொம்பா தான் பிடிச்சிருக்க என்று இன்னொருவர் கோதண்டராமனின் முதுகில் தட்டி பாராட்டினார் அந்த நபரின் குரலில் பொறாமை வெளிப்படையாக தெரிந்தது அவர்களின் வாழ்த்து சொற்கள் கோதண்டராமனுக்கு மகிழ்ச்சி அளிக்க முழு கல்யாண மண்டபமும் சந்தோஷத்தில் திளைத்தது ஆனால் அங்கிருந்த கூட்டத்தில் ஒரே ஒருவர் மட்டும் கண்களில் வழியும் கண்ணீரை கட்டுப்படுத்தி மற்றவர்கள் முன்னால் சிரிக்க முயற்சித்துக் கொண்டிருந்தார் அக்ஷராவின் தந்தை உமாநாத் தான் அது மகளின் திருமணத்திற்காக நேற்றுதான் மும்பை வந்திருந்தவர் சோர்ந்து போயிருந்த மகளை பார்த்து மனம் நொந்து போனார் ஆனால் அவர் ஒருவரால் செய்ய முடிந்தது எதுவுமே இல்லை காப்பாற்றுகிறேன் என்று அவரிடம் சொல்லிவிட்டு கிளம்பிய ஹரிஷ் இதுவரை எதுவுமே செய்யாமல் இருப்பதை பார்த்து அவருக்கு கோபமாக வந்தது இதற்கிடையில் ஒரு காஸ்ட்லியான பிராண்டட் கார் அந்த மண்டபத்தின் முன் வந்து நின்றது அதன் உள்ளே சிலர் இருக்க அவர்கள் யாரும் உடனே இறங்க அவசரப்படவில்லை ஹரிஷ் இந்த கல்யாணத்தில் கலந்துக்கிறதுக்காகவா நீ சென்னையில இருந்து அவ்வளோ அவசரமா இங்கே கிளம்பி வந்த அவ்வளோ முக்கியமான கல்யாணம் அது கேட்டுக்கொண்டே காரின் கண்ணாடி வழியாக வெளியில் பார்த்தான் புனித் என்னதான் ஹரிஷுக்கு அசிஸ்டண்டாக இருந்தாலும் அவன் இன்னும் ஹரிஷை சாதாரண முறையில் தான் பேசிக் கொண்டிருந்தான் ஹரிஷும் அதை பெரிதாக எடுத்துக்கொள்ளவில்லை நாம் இந்த கல்யாணத்தில் கலந்து வாழ்த்திட்டு போறதுக்காக வரல நிறுத்துறதுக்காக வந்திருக்கோம் ஹரிஷ் அசால்ட்டாக சொல்ல புனித் திருதிருவென்று முழித்தான் விட்டால் அவனுடைய கண்கள் இரண்டும் வெளியே வந்து விழுந்து விடுவதை போல இருந்தது என்ன உளறிட்டு இருக்க பார்த்தாலே இது ஏதோ பெரிய ஆளுங்க கல்யாணம் மாதிரி தான் தெரியுது இதை பத்தி தான் நேற்று கார்ல பேசிட்டு இருந்தீங்களா என அதிர்ச்சியுடன் அவன் கேட்க ஆமா தம்பி ஒரு கல்யாணத்தை நடத்தி வைக்கிறத விட அதுல கலவரத்தை உண்டு பண்றது ஜாலியா இருக்கும்ல ஹரிஷ் சிரித்து கொண்டே சொல்ல புனித் அவனை வெறுப்புடன் பார்த்தான் அடுத்தவங்க வாழ்க்கையில் விளையாடுறதையே நீ உன் வேலையா வச்சிருக்கல்ல புனித் தன்னை மனதில் வைத்து கொண்டு மீண்டும் கேட்க எப்படி கரெக்டாக கண்டுபிடிச்ச நீ புத்திசாலி தானே நான் இப்போ ஒத்துக்கிறேன் நாம் இப்போ வேலையை ஆரம்பிக்கலாமா என்றான் ஹரீஷ் மும்பையில் இருந்த அந்த பெரிய மண்டபத்தில் செளியன் மற்றும் அக்ஷராவின் திருமண ஏற்பாடுகள் மும்முரமாக நடந்து கொண்டிருக்க ஹரீஷ் புனித்துடன் சேர்ந்து மண்டபத்திற்கு முன் இருந்த ஒரு காரில் காத்திருந்தார் அதே நேரத்தில் மண்டபத்தின் உள்ளே இருந்த மணமகள் அறையில் இருந்த டிரெஸ்ஸிங் டேபிளின் முன்னால் அமர்ந்திருந்தாள் அக்ஷரா ஐந்திற்கும் மேற்பட்ட பியூட்டிஷியன்கள் அவளை அலங்கரிக்கும் வேலையில் ஈடுபட்டிருந்தனர் தலைமுடியிலிருந்து கால் நுனி வரை அவர்கள் பார்த்து பார்த்து அலங்காரம் செய்து கொண்டிருக்க அக்ஷராவின் முகமோ வெறுமையை பூசியிருந்தது அவள் கண்களில் நீர் நிறைந்திருக்க அதை கஷ்டப்பட்டு கண்ட்ரோல் செய்து கொண்டிருந்தாள் அந்த ரூமின் கதவு திடீரென திறக்க ஏற்கனவே ரெடியாகி இருந்த செளியன் சிரிப்புடன் உள்ளே வந்தான் அக்ஷரா அழுவது போல இருப்பதை பார்த்தவுடன் அவனுடைய முகம் இருண்டது இவ்வளவு சந்தோஷமான நாள்ல எதுக்காக அழுவுற என கல்யாணம் பண்ணிக்கிறது உனக்கு அவ்வளவு கஷ்டமாவா இருக்கு செளியன் கோபத்துடன் திட்ட உன்னை சந்தோஷமா கல்யாணம் பண்ணிக்கிறதுக்கு நாம என்ன லவ் மேரேஜ் பண்றோம் இது வெறும் பிசினஸ் டீலிங் மாதிரி தான் அப்படிங்கறத மறந்துட்டு பேசாத
அதுக்கப்புறம் உன் மனசால கூட இன்னொருத்தனை பத்தி நினைக்க கூடாது அப்படின்னு எனக்கு ஏதாவது துரோகம் பண்ற மாதிரி தெரிஞ்சதுன்னா நான் உன்னை உயிரோட விட மாட்டேன் மிரட்டியவன் தன் கை முஷ்டிகளை இறுக்கி அக்ஷராவின் முன் இருந்த மேஜையை குத்தினான் அதற்கு மேல் அங்கு இருப்பது நன்றாக இருக்காது என்பதை புரிந்து கொண்ட பியூட்டிஷியன்கள் ஒருவர் பின் ஒருவராக வெளியேறினார்கள் நான் உன் குடும்பத்தோட மருமகளா மாறினாலும் என் இதயத்தை உன்னால கட்டுப்படுத்த முடியாது என்றாள் அக்ஷரா அதை கேட்டவுடன் செளியரின் கண்கள் கோபத்தில் சிவக்க அப்போ இதை உன்கிட்ட சொல்லிதான் ஆகணும்னு நினைக்கிறேன் அவனை பத்தி நீ எவ்வளவு நினைச்சாலும் யூஸ் இல்ல நீ யாருக்காக வருத்தப்பட்டு இருந்தியோ அவன் எப்பவோ இறந்துட்டான் அசால்ட்டாக ஒரு குண்டை தூக்கி போட்டு விட்டு ஜாலியாக சிரித்தான் செளியன் அதில் அதிர்ச்சியுடன் எழுந்து நின்ற அக்ஷரா நம்பிக்கையே இல்லாமல் அவனை பார்த்தாள் இல்ல நீ பொய் சொல்ற எனக்கு தெரியும் ஹரீஷ் கண்டிப்பா சாக மாட்டான் நான் கொடுக்க போற டேப்லெட் மூலமா அவன் கண்டிப்பா உயிர் பழைப்பான் என்று அவள் நம்பிக்கையுடன் கூற என் அப்பா அவங்க கிட்ட அவன் உயிரை காப்பாத்துறதுக்கான மாத்திரையை தான் கொடுத்தாருன்னு உனக்கு தெரியுமா என்று அடுத்த அணுகுண்டை வீசிய செழியன் அதற்கான அக்ஷராவின் ரியாக்ஷனை நிதானமாக ரசித்தான் சரி போன போகுதுன்னு உங்ககிட்ட உண்மையை சொல்லிடுறேன் என் அப்பா உனக்கு கொடுத்தது வெறும் சாக்லேட் உருண்டை அது யாரோட உயிரையும் காப்பாத்தாது சொல்லிவிட்டு செழியன் கொடூரமாக சிரிக்க அக்ஷராவின் முகம் வெளிறியது அவள் பிடிவாதமாக தலையை ஆட்டினாள் நான் ஹரீஷ் பத்தி நினைக்க கூடாதுங்கிறதுக்காக நீ இப்படி போய் சொல்ற எனக்கு நல்ல தெரியும் என்று பிடிவாதமாக கூறினாள் அக்ஷரா ஹரீஷ் உயிர் பிழைக்க வேண்டும் என்பது மட்டுமே அவளை கொஞ்சமாவது உயிர்ப்புடன் நடமாட வைத்துக் கொண்டு இருந்தது இப்போது அந்த மாத்திரையே போலியானது என்று செழியன் சொல்லும் போது எப்படி அவளால் அதை அமைதியாக கேட்டுக்கொண்டிருக்க முடியும் அவள் இந்த கல்யாணத்திற்கு சம்மதித்த ஒரே காரணம் அந்த மாத்திரை தான் அதுவே உண்மை இல்லை என்றான பிறகு ஹரீஷுடன் சேர்ந்து அவளும் இறக்க தயாராக இருந்தாள் செழியன் பேசியது அக்ஷராவை ரொம்பவே கஷ்டப்படுத்தியது பேசாமல் செத்து விடலாமா என்று கூட நினைத்தாள் என்ன நீயும் கள்ளக்காதலனோட சேர்ந்து சொர்க்கத்துக்கு போலான்னு நினைக்கிறியா அதுக்கு நான் விடணுமே நக்கலாக சொன்ன செழியன் அவளுடைய கையை இறுக்கமாக பிடித்தான் ஏய் கையை விடு என்று அவள் அவனிடம் இருந்து கையை விடுவிக்க போராட நீ எனக்கு தான் சொந்தம்னு நான் சொன்னேன்ல அப்புறம் இன்னைக்கு உன் அப்பா இங்கேதான் இருக்காருன்றத மறந்துடாத நீ ஏதாவது என்னை ஏமாத்தி தப்பிச்சு ஓட ட்ரை பண்ணேனா அதுக்கப்புறம் அவருக்கு என்ன ஆகும்னு என்னால சொல்ல முடியாது செழியன் அவளை மிரட்டினான் அக்ஷரா அவனுடைய வீட்டிற்கு வந்ததிலிருந்து ஒரு நாள் கூட அவனை பாசமாகவோ காதலாகவோ பார்த்ததில்லை அது அவனுடைய ஈகோவை காயப்படுத்தியது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கண்ட்ரோலை இழந்திருந்த அவன் அக்ஷரா விஷயத்தில் மொத்தமாக ஒரு சைக்கோவை போலவே மாறியிருந்தான் ஒருவேளை அக்ஷரா அவனை காதலிக்கவே மாட்டேன் என்றால் அவளுடைய வாழ்க்கை ரொம்பவே மோசமானதாக இருக்கும் என்று தனக்குள் நினைத்து கொண்டான் அதற்காக அவளை துன்புறுத்தவும் அவன் தயங்கவில்லை அவனுடைய கொடூரமான முகத்தை பார்த்து அக்ஷரா உள்ளுக்குள் நடுங்கி போனாள் நீ என அவள் பேச முடியாமல் தடுமாறினாள் பீதியடைந்த அவளுடைய முகத்தையே குரூரமாக பார்த்து கொண்டிருந்தவன் முகூர்த்தத்துக்கு நேரம் ஆச்சு கிளம்பலா என்று சொல்லிவிட்டு திடீரென அவளுடைய கையை விட்டான் அச்சோ இங்க பார் அழுது ஐலைனர் எல்லாம் கலைஞ்சு போச்சு அந்த பியூட்டிஷியன்ஸ உள்ள வர சொல்றான் அவங்க எல்லாத்தையும் சரி பண்ணிடுவாங்க என்றவன் நீ சமத்த குட்டியா கிளம்பி மனமேடல வந்து உட்காரு சரியா இல்லைன்னா என்ன நடக்கும்னு உனக்கே தெரியும் உன் அப்பா இன்னும் மண்டபத்துக்குள்ளதான் இருக்காரு அதை மனசுல வச்சுக்கிட்டு என்னவா இருந்தாலும் செய் என்று மிரட்டி விட்டு அங்கிருந்து வெளியே போனான் என்னையா வேண்டான்னு சொல்ற இந்த கல்யாணம் மட்டும் முடியட்டும் அதுக்கப்புறம் உனக்கு நரகம்னா என்னன்னு நான் காட்டுறேன் மனதிற்குள் கருவிக்கொண்டே மனமேடையில் போய் அமர்ந்தான் செழியன் தனியாக இருந்த அக்ஷராவின் கண்களில் கண்ணீர் வழிய அவளுடைய முகம் விரக்தியால் நிரம்பி இருந்தது ஹரீஷ் அப்படின்னா நிஜமாவே நீ இறந்துட்டியா என்னால் உன்னை காப்பாற்ற முடியலையா என்று அழுதாள் அக்ஷரா அப்போது சரியாக காரில் இருந்து இறங்கிய ஹரீஷ் மண்டபத்தை நோக்கி கெத்தாக நடக்க ஆரம்பித்தான் இவனமோ இவன் தான் அந்த கல்யாணத்துக்கே சீஃப் கெஸ்ட் மாதிரி போறான் இவன் வாழ்த்த வரல கல்யாணத்தை நிறுத்த தான் வந்திருக்கான்னு தெரிஞ்சா என்ன நடக்கும்னே தெரியல புலம்பியபடி ஹரீஷின் பின்னால் தயங்கியபடி நடந்தான் புனித் இந்த மாதிரி தெரியாதவர்கள் கல்யாணத்துக்கு எல்லாம் வந்த பழக்கம் இல்லை என்பதால் உண்மையில் அவனுக்கு ரொம்பவே கூச்சமாக இருந்தது வாசலில் நின்ற செக்யூரிட்டி கார்டு ஹரீஷை தடுத்து நிறுத்தி பிளீஸ் சார் உங்களோட இன்விடேஷனை கொண்டு காமிங்க என்று ஆங்கிலத்தில் கேட்டான் இன்விடேஷன் உருவத்தை உயர்த்திய ஹரீஷ் அப்படி எதுவும் என்கிட்ட இல்லையே என்றான் இன்விடேஷனும் இல்லையா சரியா போச்சு அப்ப கல்யாணத்துக்கு எந்த பிளானுமே இல்லாம தான் வந்திருக்கியா நேற்றே இதெல்லாம் யோசிச்சு இன்விடேஷன் ரெடி பண்ணியிருக்க வேண்டாமா இப்ப பார் அவங்க எல்லாரும் சேர்ந்து நம்மளை உதச்சி வெளியே அனுப்ப போறானுங்க என்று கடுகடுப்புடன் முணுமுணுத்தான் புனித் என்ன பண்றது தம்பி ரெண்டு நாளா உங்க ஊர்ல வந்து மாட்டிக்குவேனு நான் என்ன கனவா கண்ட உன் கூட போட்டி வேற போட்டேன் அதுக்கே என் எனர்ஜி எல்லாம் வேஸ்ட் ஆயிடுச்சு அப்புறம் எங்க பிளான் போடுறது நேத்து இங்க வந்து இறங்கினதுக்கு அப்புறம் தான் இன்னைக்கு கல்யாணம்னே எனக்கு தெரியும் இது என்ன செய்யறாங்கன்னு பார்ப்போம் அதுக்கேத்த மாதிரி நம்ம ஸ்கிரீன் பிளே பண்ணிக
ரொம்ப மரியாதையுடன் நடத்தினான் இப்போது அவர்கள் இருவரையும் சந்தேகத்துடன் பார்த்தவன் பிளீஸ் சார் எந்த பிரச்சனையும் பண்ணாமல் இங்கேருந்து கிளம்பிடுங்க உள்ள ஒரு முக்கியமான மேரேஜ் நடக்குது அதனால் இன்விடேஷன் இல்லாமல் கண்டிப்பாக அவங்களை அலோவ் பண்ண முடியாது என்றான் அந்த செக்யூரிட்டி கார்டு கோதண்டராமன் ஏற்கனவே செக்யூரிட்டிகளை எச்சரித்து வைத்திருந்ததால் அவன் ரொம்பவே கவனமாக இருந்தான் அதற்குள் இன்னொரு செக்யூரிட்டி கார்டும் அவன் பக்கத்தில் வந்து நின்று அவர்களை உள்ளே போக விடாமல் தடுக்க லேசாக தலையசைத்த ஹரீஷ் திரும்பி புனித்தை பார்த்து அவங்க நம்மளை யாருன்னு தெரியாமல் இப்படி பேசிகிட்டு இருக்காங்க என்று இந்த முறை இங்கிலீஷில் பேசினான் அவன் என்ன செய்கிறான் என்று புரியாமல் தடுமாறிய புனித் ஒரு ஆழ்ந்த மூச்சை எடுத்து விட்டான் எப்படியும் ஹரீஷ் அவனை ஏதோ ஒரு பெரிய வம்பில் மாட்டிவிட போகிறான் என்பது புரிந்து விட்டது ஆனால் இவ்வளவு தூரம் வந்துவிட்டு இனி பின்வாங்குவதற்கு வழியில்லை அதுவும் இல்லாமல் நார்மலாகவே பணக்கார திமிர் பிடித்த புனித்துக்கு தங்களை மதிக்காமல் வெளியே போக சொன்னது ஒருவித அவமானத்தை ஏற்படுத்தியது அவனுடைய இயல்பான குணம் தலை தூக்க யாரை பார்த்து வெளியே போங்கன்னு சொல்றீங்க முதல்ல நீங்க ரெண்டு பேரும் எங்களுக்கு வழிவிட்டு நில்லுங்க என அதட்டினான் வா நான் கோடு போட்டா இவன் ரோடே போடுறானே மனதுக்குள் விசிலடித்த ஹரீஷ் எதுவும் பேசாமல் அமைதியாக நின்றான் புனித் போட்ட சத்தம் அங்கிருந்தவர்களின் கவனத்தை ஈர்க்க இவங்க ரெண்டு பேர் யாரு பார்க்க பெரிய எடுத்து பசங்க மாதிரி இருக்காங்க எதுக்காக இங்க வந்து பிரச்சனை பண்ணிட்டு இருக்காங்க அதுவும் கோதண்டராமன் வீட்டு கல்யாணத்துல பிரச்சனை பண்றதுக்கு இவங்களுக்கு எவ்வளவு தைரியம் இருக்கணும் என்று தங்களுக்குள் கிசு கிசுத்து கொண்டனர் அப்புறம் அவனுக்கு ஒரு விஷயம் தெரியுமா எனக்கு என்னமோ இந்த கல்யாணத்துல ஏதோ பிரச்சனை இருக்குன்னு தான் தோணுது பொண்ணுக்கு இந்த கல்யாணத்துல சுத்தமா விருப்பம் இல்லையான்னு அரசல் புரசல பேச்சு வந்துச்சு அதனாலதான் அந்த பொண்ண வீட்டை விட்டு கூட வெளியே அனுப்பாம ஒரு வாரமா அவங்க வீட்டுக்குள்ளேயே வச்சு பாதுகாத்துட்டு இருந்தாங்களாமா என்று இன்னொருவர் ரகசியம் பேச அதை கேட்ட ஹரீஷின் முகத்தில் புன்னகை தோன்றியது இதைத்தான் அவன் எதிர்பார்த்தான் எப்படியாவது குழப்பத்தை ஏற்படுத்தி இந்த கல்யாணத்தை நிறுத்தியே ஆக வேண்டும் புனித்தின் அதட்டலில் மிரண்டு போய் நின்றிருந்த இரண்டு செக்யூரிட்டிகளும் ஒரு வழியாக சுய நினைவுக்கு வந்து யார் நீ இங்க யார் வீட்டு கல்யாணம் நடக்குதுன்னு தெரியுமா உனக்கு மரியாதையை இங்கிருந்து வெளியே போயிடுங்க இல்லாட்டி நடக்கிறதே வேற என்று ஹிந்தியில் மாறி மாறி மிரட்டினார்கள் ஏற்கனவே இரண்டு நாட்களாக கோபத்தை அடக்கி வைத்துக் கொண்டிருந்த புனித் அதை சீண்டி விடுவது போல அந்த செக்யூரிட்டி கார்ட்ஸ் பேசவும் என் கிட்ட இப்படி பேசுறது உனக்கு எவ்வளவு தைரியம் இருக்கும் என சொல்லியபடி அந்த நபரின் மார்பில் உதைத்து கீழே தள்ளினார் அவனுடைய ஊரில் புனித்திற்கு ரொம்பவே மரியாதை இருந்தது அவன் தெருவில் இறங்கி நடந்தாலே எதிரில் வருபவர்கள் மரியாதையுடன் வணக்கம் சொல்லிவிட்டு போவார்கள் அப்படி இருக்கும் போது சம்பந்தமே இல்லாத மும்பையில் வந்து யாரோ ஒருவர் அவனை மரியாதையின்றி நடத்தியது உண்மையாகவே புனித்தின் ஆத்திரத்தை தூண்டிவிட்டு இருந்தது புனித் அந்த செக்யூரிட்டியை அடித்ததும் சட்டென்று அந்த இடத்தில் பரபரப்பு தோன்ற கல்யாணத்திற்கு வந்த விருந்தினர்கள் முகத்தை சுழித்தனர் செக்யூரிட்டி கார்டுகளின் வாக்கி டாக்கியில் இந்த நியூஸ் ரக்கை முளைத்து பறக்க சில நிமிடங்களில் ஹரிஷையும் புனித்தையும் சுற்றி நாற்பது ஐம்பது செக்யூரிட்டி கார்டுகள் சூழ்ந்து நின்றார்கள் அவர்கள் எல்லோரையும் அலட்சியத்துடன் பார்த்த புனித் இவ்வளவு கூட்டத்தை பார்த்தா நான் பயந்துருவேன் நினைச்சிங்களா நான் சிவபாலன் வீட்டு வாரிசுரா இதுக்கெல்லாம் அசர மாட்டேன் அடிச்சு காலி பண்ணிட்டு போயிட்டே இருப்பேன் உங்கள்ல யாருக்காவது தைரியம் இருந்தா முன்னாடி வாங்க என்று கர்ஜித்தான் ஹரீஷ் இந்த முறை தன்னையும் மீறி சத்தமாக விசிலடித்து விட்டான் இதை கேட்டதும் சுற்றி இருந்த விருந்தினர்கள் அப்படியே அமைதியாகி விட்டனர் அவர்களின் பெரும்பான்மையானவர்கள் தமிழர்கள் என்பதால் புனித் சொன்ன விஷயம் அவர்களுக்கு புரிந்தது ஆனால் இது எதுவும் தெரியாத செக்யூரிட்டி கார்டுகளோ புனித்தை ஒரு முட்டாளை போல பார்த்தனர் அவர்கள் புனித்தை தாக்க தயாரான போது சுற்றிலும் ஒரு சலசலப்பு கேட்டது அந்த பையன் எந்த சிவபாலனை பத்தி சொல்றான் அந்த சிவகங்கையில இருக்கிற ஜமீன்தார் விடா அது ரொம்ப பெரிய கையாச்சே அந்த பையனுக்கு இங்க என்ன வேலை நம்ம கோதண்டராமனுக்கு அங்கேயுமா ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருக்காங்க இல்லையே அந்த சிவபாலன் ரொம்ப நேர்மையானவர்னு கேள்விப்பட்டனே நம்ம கோதண்டராமன் கேரக்டருக்கு அதெல்லாம் ஒத்து வராதே என்று அவர்கள் தங்களுக்குள் பேசிக்கொள்ள அவர்களின் ரியாக்ஷனை பார்த்து செக்யூரிட்டி கார்டுகள் இப்போது அவனை அடிப்பதா வேண்டாமா என்று தெரியாமல் குழப்பத்துடன் சுற்றும் முற்றும் பார்த்தனர் ஒழுங்க மரியாதையா இப்பவாவது நான் சொல்றதை புரிஞ்சுக்கிட்டு விலகி நில்லுங்க அவர்களை மீண்டும் ஒரு முறை அதட்டிய புனித் பெருமையுடன் ஹரிஷை திரும்பி பார்த்தான் அவனை மெச்சிக்கொள்ளும் வகையில் புன்னகைத்த ஹரிஷ் இதுக்காக தான் முக்கியமா உன்னை இங்க கூட்டிட்டு வந்த என மனதிற்குள் நினைத்து கொண்டான் சிவபாலன் வீட்டு குடும்பத்தின் பெயர் பிசினஸ் வட்டாரத்தில் எந்த அளவிற்கு பேமஸ் ஆனது என்று அவன் ஏற்கனவே கேள்விப்பட்டு இருந்தான் அதனால் புனித்து இங்கே அழைத்து வருவது ஏதோ ஒரு வகையில் நன்மை பயக்கும் என்று அவனுக்கு தெரியும் அப்போது திடீரென இரண்டு நடுத்தர வயது ஆண்கள் அங்கே ஓடி வந்தார்கள் அதில் ஒன்று கோதண்டராமன் இன்னொன்று அக்ஷராவின் தந்தை உமாநாத் சாரி தம்பி நீங்க சிவபாலன் சாரோட பையனா மன்னிச்சுக்கோங்க நீங்க இங்க வருவீங்கன்னு எனக்கு தெரியாது தெரிஞ்சிருந்தா உங்களை ராஜ மரியாதையோடு வரவேற்க ஏற்பாடு பண்ணியிருப்போம் கோதண்டராமன் ஒரு பணிவான தோரணையோடு கூறினார் சிவபாலன் குடும்பத்தைச் சேர்ந்த
ஒரு வழியா இங்க இருக்கிற ஒருத்தருக்காவது மரியாதைனா என்னன்னு தெரிஞ்சிருக்கே சொன்ன புனித் பெருமையுடன் தலையை உயர்த்தி கோதண்டராமனை பார்த்தான் அச்சோ தம்பி உங்க அப்பா எவ்வளவு பெரிய ஆள்னு எனக்கு தெரியாதா ஏதோ தெரியாம தப்பு நடந்து போச்சு என்று பதறியவர் திரும்பி அந்த செக்யூரிட்டி கார்டுகளை பார்த்து இடியட்ஸ் விலகி நெலுங்க என்று திட்டினார் இதை கேட்டு அவர்களின் முகத்தில் ஒரு பயம் தோன்றியது கோதண்டராமன் கொடுத்த மரியாதையில் இருந்து அவர்கள் எவ்வளவு பெரிய ஆட்கள் என்று புரிய மெதுவாக குனிந்து இருவரிடமும் மன்னிப்பு கேட்டுவிட்டு விலகிச் சென்றார்கள் ஏன் தம்பி இன்னும் வாசலே நின்றுகிட்டு இருக்கீங்க வாங்க உள்ள போலாம் என்று அழைத்த கோதண்டராமன் அப்போதுதான் புனித்தின் பக்கத்தில் நின்ற ஹரிஷை கவனித்தார் தம்பி நீங்களும் இவர் கூட தான் வந்தீங்களா உங்க பேர் என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கலாமா என்று ஒருவித தயக்கத்துடன் அவர் கேட்க ஹரிஷ் ஒரு குறும்பு சிரிப்புடன் நான் இங்க வருவேன்னு நீங்க முன்னாடியே கெஸ்ட் பண்ணிருப்பீங்க மிஸ்டர் கோதண்டராமன் என்னோட பேரு என்று எழுத்தான் அதே நொடியில் ஹரீஷ் என்று ஒரு சத்தமான குரல் கேட்க எல்லாரும் ஒரு அதிர்வுடன் திரும்பி பார்த்தனர் அக்ஷராவின் கல்யாணத்தை நிறுத்த மும்பை சென்ற ஹரிஷை கோதண்டராமன் யார் என்று கேட்க அவன் பதில் சொல்வதற்கு முன்னால் ஹரீஷ் என்ற சத்தம் பலமாக கேட்டது என்ன ஹரீஷா கோதண்டராமன் அதிர்ச்சியுடன் முணுமுணுக்க கல்யாண உடையுடன் ஓடி வந்த அக்ஷரா ஒரு கணம் நின்று ஹரிஷை மேலும் கீழுமாக பார்த்தாள் வெட்டைக்கு போகும் பலியாடு போல எதிலும் கவனமின்றி மனமேடை நோக்கி நடந்து வந்து கொண்டிருந்தவள் வாசல் பக்கம் இருந்து கேட்ட ஹரிஷின் குரலால் ஈர்க்கப்பட்டாள் வேகமாக அவள் திரும்பி பார்க்க அதே நேரத்தில் கோதண்டராமன் ஹரிஷை மறைத்துக் கொண்டிருந்ததால் அவளால் அவனை சரியாக பார்க்க முடியவில்லை அது தன்னுடைய பிரம்மையாக இருக்கும் என்று நினைத்தவள் மீண்டும் மனமேடையை நோக்கி நடக்க போனாள் அப்போது சரியாக கோதண்டராமன் விலக ஹரிஷை அவள் பார்த்து விட்டாள் முதலில் அவளால் அவள் கண்களை நம்ப முடியவில்லை ஹரீஷ் இறந்து விட்டான் என்று செழியன் சொன்னதை அவள் முழுதாக நம்பவில்லை என்றாலும் அவன் முன்பு இருந்ததை விட ஆரோக்கியமாக நின்று கொண்டிருந்ததை அவள் எதிர்பார்க்கவில்லை அவ்வளவுதான் தன் இரு பக்கமும் வந்தவர்களின் கைகளை உதறிவிட்டு வாசலை நோக்கி ஹரீஷ் என்று கதறிக்கொண்டு ஓடி வந்தாள் அதை பார்த்து செழியன் அதிர்ச்சியுடன் மனமேடையில் இருந்து எழுந்து நிற்க மறுபக்கம் வந்திருந்த விருந்தினர் கூட்டம் திகைப்புடன் அவள் ஓடும் திசையை பார்த்தனர் நேராக ஹரீஷிடம் வந்தவள் அவன் உயிரோடு தான் இருக்கிறான் என்பதை உறுதிப்படுத்திக் கொண்டவுடன் அப்படியே கால் மடங்கி உட்கார்ந்து அழ ஆரம்பித்தாள் இந்த இரு வாரங்களாக அவள் மனதில் அடைத்து வைத்திருந்த வாரம் மொத்தமும் தீரும் அளவுக்கு அவள் அழுது தீர்க்க ஹரீஷ் அவளை தூக்கி தோளோடு அணைத்துக் கொண்டான் அக்ஷரா எதுக்காக அழுறீங்க அதான் நான் வந்துட்டேன்ல என்று அவள் முதுகில் தட்டி அவன் ஆசுவாசப்படுத்த செளியனின் முகம் சொல்ல முடியாத அளவுக்கு மோசமாக மாறியது புனித்தோ அங்கு என்ன நடக்கிறது என்று தெரியாமல் திகைத்து நின்றான் இந்த பொண்ணு யாரு இவனை சோபாவுக்கு மாப்பிள்ளையா பார்த்திருக்கிறதா தானே அங்கிள் சொன்னாரு அப்புறத்துக்கு இந்த பொண்ணை கட்டிக்கிட்டு நிற்கிறான் இவங்க ரெண்டு பேருக்கும் இடையில என்ன ரிலேஷன்ஷிப் என்று குழம்பினான் அவர்கள் இருவருக்கும் இடையில் இருக்கும் நட்பை பற்றியோ அக்ஷரா ஹரிஷுக்காகத்தான் இந்த கல்யாணத்திற்கே சம்மதித்தாள் என்ற உண்மையோ தெரியாததால் அவனால் ஒரு முடிவுக்கு வர முடியவில்லை ஏனென்றால் ஹரீஷ் அக்ஷராவை அணைத்திருந்தாலும் அதில் ஒரு ஆதரவுதான் தெரிந்தது மற்றபடி எதுவும் வித்தியாசமாக தெரியவில்லை என்ன கல்யாண பொண்ணு மனமேடைக்கு போகாம வெளியில ஓடி வந்து யாரோ ஒருத்தனை கட்டிக்கிட்டு நிக்குது இந்த பொண்ணுக்கு கல்யாணத்துல இஷ்டம் இல்லைன்னு சொன்னதெல்லாம் உண்மைதான் போல கூட்டம் மீண்டும் முணுமுணுக்க ஆரம்பிக்க மறுபக்கம் ஏ யார் பாணி தேவையில்லாம ஒரு கல்யாணத்துல வந்து குழப்பம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்க என்று கோதண்டராமனுக்கு வேண்டப்பட்ட ஒரு சிலர் ஹரிஷை அதட்டினார்கள் இந்த மாதிரி ஒரு இக்கட்டான நேரத்தில் கோதண்டராமனுக்கு சப்போர்ட் செய்வதன் மூலம் தாங்கள் தனிப்பட்ட முறையில் பயனடையலாம் என்று அவர்கள் கருதினார்கள் அதனால் வந்திருந்த விருந்தினர்களில் பல ஆண்கள் ஹரீஷுடன் சண்டையிட தயாராக இருந்தனர் ஹரீஷ் நான் சொல்றதை கேளு அக்ஷரா என்னோட மருமக சோ உன்னால எதுவும் செய்ய முடியாது ரொம்ப ஆசையா இருந்தா நான் உன்னை அந்த கல்யாணத்தை பாக்குறதுக்கு பெர்மிஷன் கொடுக்குறேன் ஆனா நீ வேணும்னே இங்க பிரச்சனையை உருவாக்கணும்னு நினைச்சேன்னா அதோட பின்விளைவுகள் ரொம்பவே பயங்கரமா இருக்கும் இது என்னோட ஏரியா இங்க இருக்கிறதெல்லாம் என்னோட ஆளுங்க அதை மனசுல வச்சுக்கிட்டு மரியாதையா என் மருமகளை இங்க விட்டுட்டு நீ கிளம்பு என்று மிரட்டினார் கோதண்டராமன் ஆனால் அதை அலட்சியப்படுத்திய ஹரீஷ் அக்ஷராவை தன்னிடம் இருந்து மெதுவாக பிரித்து இவங்களை கொஞ்சம் பார்த்துக்கோ என்று புனித்திடம் ஒப்படைத்தான் அந்த அவசர நிலையை புரிந்து கொண்ட புனித்தும் அவளை தன் பின்னால் நிறுத்தி கொண்டான் மும்பை உன்னோட கோட்டதான்னு எனக்கு நல்லாவே தெரியும் தெரிஞ்சும் தைரியமா எதிரியோட கோட்டைக்குள்ளேயே கால் எடுத்து வச்சிருக்கேனா என்னென்ன அவ்வளோ முட்டாள்னு நினைச்சியா அப்புறம் என்ன சொன்ன அக்ஷரா உன்னோட மருமகளா முதல்ல இந்த கல்யாணமே எப்படி முடிவாச்சுன்னு கொஞ்சம் யோசிச்சு சொல்லு என்னோட உயிரை காப்பாத்துறதுக்கு டேப்லெட் கொடுக்கறதா சொல்லிதான் அக்ஷராவை நீங்க இந்த கல்யாணத்துக்கு சம்மதிக்க வச்சுங்க ஆனா நிஜமாவே நீங்க கொடுத்தது உண்மையான டேப்லெட் தானா ஒரு போலி மாத்திரையை கொடுத்து அக்ஷராவையும் அவங்க அப்பாவையும் இவ்வளோ நாளா ஏமாத்தி இருக்கீங்க அப்படி பார்த்தா இந்த கல்யாணத்தோட அடிப்படையே தப்பா தானே இருக்கு என் பேரை யூஸ் பண்ணி தான் இந்த கல்யாணமே முடிவாச்சு ஸோ இந்த கல்யாணத்தை நிறுத்தி அந்த பொண்ணை கூட்டிட்டு போகிறதுக்
என் பொண்ணு முகத்தை பாரியா அதுல கல்யாணத்துக்கான ஏதாவது ஒரு சின்ன சந்தோஷம் தெரியுதா அப்புறம் எப்படி நான் இந்த கல்யாணத்தை நடத்தி வைக்க முடியும் கலங்கிய குடலில் சொன்ன உமாநாத் கோதண்டராமனின் கைகளை உதறிவிட்டு அக்ஷராவின் அருகில் செல்ல அப்பா என கதறியபடி அவரை அணைத்துக் கொண்டாள் அவள் இன்னொன்னு வேடிக்கை பார்த்துட்டு நிக்கிறீங்க அந்த ஹரிஷ் அடிச்சு போட்டுட்டு அவ அப்பா கிட்ட இருந்து பொண்ணை பிரிச்சு கூட்டிட்டு வாங்க என்ன நடந்தாலும் சரி இன்னைக்கு இந்த கல்யாணம் நடந்தே ஆகணும் என்ற கோதண்டராமன் தெலுங்கு பட வில்லனை போல உத்தரவிட சுற்றிலும் இருந்த ஆண்கள் ஹரிஷை நோக்கி பாய்ந்தனர் புனித்தை பின்னால் நகர்ந்து நிற்க சொன்ன ஹரிஷ் தன்னுடைய கால்களை விரித்து அதே இடத்தில் அசையாமல் அலட்சிய முகத்துடன் நின்றிருந்தான் சுற்றி இருந்த கூட்டம் அந்த சண்டையை கைதட்டி உற்சாகப்படுத்த கொஞ்ச நேரத்தில் அந்த கல்யாண மண்டபம் சண்டை களமானது அங்கு அவனை அடிக்க தயாராக இருந்த யாருக்கும் ஹரிஷின் உண்மையான டேலண்ட் தெரியாது என்பதால் இப்போதைக்கு கோதண்டராமனிடம் நல்ல பெயர் வாங்க வேண்டும் என்பதுதான் அவர்களின் ஒரே எண்ணமாக இருந்தது அதனால் ஹரிஷை எப்படியாவது வீழ்த்தி விடலாம் என்ற நம்பிக்கையுடன் அவனை தாக்க தொடங்கினார்கள் பாவம் யார் பெத்த பையனும் இன்னைக்கு இங்கே வந்து அடி வாங்கி சாகணும்னு அவன் தலையில் எழுதியிருக்கு கூட்டத்தில் இருந்த யாரோ பரிதாபப்பட அதே நேரத்தில் இன்னையோட உன் கதை முடிஞ்சிருச்சு என சொன்னபடி ஒருவன் ஹரிஷின் முகத்தை நோக்கி காலை வீசினான் இன்னொருவன் அவனுடைய அடி வயிற்றை நோக்கி குத்தவர இரண்டு பேரிடமிருந்தும் லாவகமாக தப்பித்த ஹரிஷ் அவர்கள் இருவரின் கோட்டையும் பிடித்து அப்படியே அந்தரத்தில் தூக்கினான் அவர்கள் இருவரும் பயத்தில் அலற இன்னும் சிலர் ஹரிஷை அடிக்க ஓடி வந்தனர் கையில் தொங்கிக் கொண்டிருந்த இருவரையும் அவர்கள் மீது தூக்கி போட்ட ஹரிஷ் பின்னால் இருந்து அவனை தாக்க வந்தவனின் கழுத்தை பிடித்து அப்படியே முன்னால் இழுத்து தரையில் மோதினான் அடுத்த இரண்டு நிமிடம் அந்த இடமே ரணகலமாக இருக்க ஹரிஷை தாக்க வந்த எல்லோரும் ஆளுக்கு ஒரு பக்கமாக சிதறி கிடந்தனர் இதற்குள் ஏற்கனவே விலகிச் சென்ற செக்யூரிட்டி கூட்டம் மீண்டும் அங்கு ஒன்று சேர அதில் ஒருவன் மட்டும் அவர்களிடமிருந்து பிரிந்து சென்றான் கீழே கிடக்கிற ஆளுங்களை பார்த்ததுக்கு அப்புறமும் என் கூட சண்டை போட தயாரா இருக்கீங்களா என ஹரீஷ் கேட்க அதுதான் எங்களோட வேலையே என்று செக்யூரிட்டி கார்ட்ஸின் தலைவன் கையசைக்க இரண்டு பேர் மட்டும் முன்னால் வந்தனர் அதற்குள் கைகளை தட்டி தயாராக இருந்த ஹரீஷ் ஒரு காலை மட்டும் பின்னால் வைத்து கராத்தே சண்டைக்கு தயாராக இருந்தான் அதை பார்த்த உடனேயே அவன் ப்ரொஃபஷனல் ஃபைட்டர் என்று புரிந்து கொண்ட அந்த செக்யூரிட்டி கார்ட்ஸ் ஒருவர் முகத்தை ஒருவர் பார்த்து கொண்டனர் ஆனால் அவர்களுக்கு வேறு வழியில்லை அதனால் முடிந்தவரை தங்கள் பலத்தை திரட்டி ஹரிஷுடன் மோதினார்கள் அப்போது நடந்த சண்டையை பார்ப்பதற்கு மேடையில் நடக்கும் ப்ரொஃபஷனல் ஃபைட்டை போலவே இருந்தது இரண்டு பேர் நான்கு பேராகி கடைசியில் எட்டு பேர் ஒன்றாக வர எல்லோரையும் சமாளிக்கும் விதத்தை பார்த்து புனித் ஆவென்று வாயை திறந்தபடி நின்றான் நல்ல வேலை நேற்று கிருபா ஹெர்பல் மெடிசன் போட்டியை பிக்ஸ் பண்ணா அதுக்கு பதிலா இப்படி நேருக்கு நேர் சண்டை போடுங்கன்னு சொல்லியிருந்தா நம்ம கதை கந்தல் தான் ஆயிருக்கும் என்று நினைத்தவன் சடனாக களத்தில் குதித்து ஹரிஷுக்கு ஆதரவாக ஒன்று இரண்டு பேரை அடித்து போட்டான் நதியாவின் ஸ்டூடண்டான அவனும் மார்ஷல் ஆர்ட்ஸை முறையாக கற்றிருந்தான் செக்யூரிட்டி கார்ட்ஸின் தலைவன் உட்பட அடுத்த பத்து நிமிடத்தில் எல்லோரையும் அடித்து வீழ்த்திய ஹரிஷுக்கும் ஒன்று இரண்டு காயங்கள் ஏற்பட்டிருந்தது ஆனால் சமீபத்தில் அவன் எடுத்துக்கொண்ட மூலிகை மருந்துகளால் அது பெரிய அளவில் அவனுக்கு வலிக்கவில்லை எல்லோரும் ஆளுக்கு ஒரு பக்கமாய் சிதறி கிடக்க நடுவில் நின்ற ஹரிஷ் இப்போது செடியனை கூர்மையாக பார்த்தான் ஓ ஆளுங்க கதையெல்லாம் முடிஞ்சிருச்சு இனி நீ மட்டும்தான் பாக்கி வரியா மோதி பார்க்கலாம் இன்று ஹரிஷ் கூப்பிட செடியனின் முகம் பயத்தில் வேர்த்தது அவன் தன் அப்பாவை பரிதாபமாக பார்க்க கோதண்டராமனோ என்ன இன்னும் அந்த டாப் டென் ஆர்கனைசேஷனை சேர்ந்த தலைவர்களை காணும் அவங்க வந்தா இவனுக்கு ஒரு முடிவு கட்டலான்னு நினைச்சா இவ்வளவு நேரம் ஆகியும் யாரையுமே காணுமே என்று தவிப்புடன் மண்டபத்தின் கேட்டை பார்த்தார் அப்போது கையால் சொடக்கிட்டு அவரை அழைத்த ஹரிஷ் மிஸ்டர் கோதண்டராமன் நீங்க யாருக்காக எதிர்பார்த்துட்டு காத்துட்டு இருக்கீங்களோ அவங்க நிச்சயம் இங்க வரமாட்டாங்க அதுக்கான எல்லா ஏற்பாடுகளையும் பண்ணிட்டு தான் நான் இங்க மண்டபத்துக்கே வந்த என்று ஒரு மர்மமான சிரிப்புடன் கூற கோதண்டராமனின் முகம் வெளிறியது நீ நீ யார பத்தி சொல்ற என்று அவர் ஒரு திணறலுடன் கேட்க நீங்க யாருக்காக வெயிட் பண்றீங்களோ அவங்கள பத்தி தான் சொல்ற பதிலுக்கு கிண்டலாக சொன்னான் ஹரீஷ் நேற்று கோதண்டராமனுடைய ரூமுக்கு வெளியில் ஒட்டு கேட்டது ஸ்ரீதர் ஏற்பாடு பண்ணியிருந்த ஆள் தான் அவர்கள் பேசியதை ஒன்று விடாமல் அவன் ஸ்ரீதரிடம் ஒப்பிக்க டாப் டென் ஆர்கனைசேஷன் தலைவர்கள் அந்த கல்யாணத்திற்கு வரக்கூடாது என்று முடிவெடுத்தான் ஹரீஷ் அதனால் ஸ்ரீதரை அனுப்பி அந்த மண்டபத்திற்கு வரும் எல்லா வழிகளையும் அடைக்க சொன்னவன் தப்பான வழிகளை சொல்லி அவர்களுடைய காரை திருப்பிவிடச் சொன்னான் அந்த வேலையை ஸ்ரீதர் பார்த்து கொள்ள அவ்வளவு நேரமாகியும் ஹரிஷின் ஆட்களை தாண்டி யாராலும் மண்டபத்துக்கு வர முடியவில்லை அதை நினைத்தவனின் உதட்டோரம் ஒரு சிரிப்பு தோன்ற கோதண்டராமனையும் செழியனையும் பார்த்த ஹரிஷ் இன்னைக்கு உங்களுக்கு நல்ல நேரங்கிறதுனால நான் இப்படியே விட்டுட்டு போறேன் ஆனா கூடிய சீக்கிரமே நாம மீட் பண்ண வேண்டியிருக்கும் அநேகமா அன்னைக்கு என்கிட்ட இருந்து உங்களை யாராலையும் காப்பாற்ற முடியாதுன்னு நினைக்கிறேன் என்று சொன்னான் அவன் எதை பற்றி பேசுகிறான்
செடியனின் முகம் இருண்டது காரில் ஏறுவதற்கு முன்னால் அவர்களை திரும்பி பார்த்த ஹரீஷ் உன் அப்பாவுக்கு இருக்கிற புத்திசாலித்தனத்துல பாதியாவது உனக்கு இருந்திருக்கலாம் செடியன் என்று சிரித்தபடி சொல்லிவிட்டு டாடா காண்பித்தான் கல்யாண மண்டபத்தில் இருந்து கிளம்பிய அவர்கள் சென்னை கிளம்ப உடனே பிளைட் இல்லை என்பதால் ஒரு ஹோட்டலில் ரூம் எடுத்து தங்கினார்கள் அங்கே அக்ஷராவிற்கும் உமாநாத்திற்கும் நன்றி சொன்ன ஹரீஷ் பிளீஸ் அக்ஷரா நீங்க என் வச்சிருக்கிற பாசம் புரியுது ஆனா அதுக்காக இன்னொரு தடவை இந்த மாதிரி முட்டாள்தனமான முடிவை எல்லாம் எடுக்காதீங்க இதனால உங்களோட அப்பா எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டாருன்னு தெரியுமா அப்புறம் இவ்வளவு லேட்டா வந்ததுக்கு ரொம்ப சாரி முன்னாடியே வரலாம்னு தான் எவ்வளவோ ட்ரை பண்ண பட் என்னோட சுச்சுவேஷன் ரொம்ப மோசமா இருந்ததுனால உடனே என்னால வர முடியல என்று மன்னிப்பு கேட்கும் குரலில் கூறினான் பரவாயில்ல ஹரீஷ் இப்பவாவது வந்தியே அதுவே சந்தோஷம் இல்லாட்டி என் பொண்ணோட வாழ்க்கையே முடிஞ்சு போயிருக்கோம் என உமாநாத் ஒரு விரக்தியான குரலில் கூறினார் சார் அப்படிலாம் நினைக்காதீங்க அக்ஷரா தங்கமான பொண்ணு அவங்க மனசுக்கு ஏற்ற மாதிரி கண்டிப்பா நல்லா மாப்பிள்ள அமையும் நானே முன்னாடி நின்று அவங்க கல்யாணத்தை நடத்தி வைப்பேன் என்று ஹரீஷ் சொல்ல அக்ஷரா அடிபட்டது போல அவனை நிமிர்ந்து பார்த்தாள் ஹரீஷ் தன்னை ஒரு தோழியாக மட்டுமே பார்க்கிறான் என்பதை உணர்ந்தவள் அந்த உண்மையை கஷ்டப்பட்டு ஏற்றுக்கொள்ள முயற்சித்தாள் அதே நேரத்தில் ஹீலிங் ஆர்ட்ஸ் காலேஜில் இருந்த அந்த வைஸ் பிரசிடென்ட் ரூமில் நாதனும் சத்தியனும் டென்ஷனாக இருந்தனர் அந்த கேஸ் அவனை அவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு பாதுகாப்பா வச்சிருந்தோம் எப்படி சார் அவரை காப்பாத்தி கூட்டிட்டு போனாங்க அந்த இன்சிடென்ட் நடந்து ஒன் வீக் ஆக போகுதுனாலும் எனக்கு இன்னும் மனசு ஆறல சத்தியன் புலம்ப நாதன் ஒரு பெரும் மூச்சு விட்டார் மிரியட் சமைப்போட பவரை நாம கொஞ்சம் குறைச்சி இடம் போட்டுட்டோம்னு நினைக்கிறேன் சத்தியன் அவங்க உண்மையிலேயே ரொம்ப ஜீனியஸான ஒருத்தனை தான் அனுப்பியிருக்கணும் இல்லைன்னா எந்த கேமராலையும் சிக்காம எப்படி கேஸ் அவனை காப்பாத்திருக்க முடியும் நாதன் சொல்ல அப்போது அனுமதி வாங்கி கொண்டு அந்த ரூமுக்குள் வந்த ராணாவின் காதுகளில் நாதன் பேசிய கடைசி வாக்கியம் விழுந்தது அவனுடைய உதடுகளில் ஒரு மர்மமான சிரிப்பு தோன்ற நீங்க சொல்ற மாதிரி நிஜமாவே அவன் ஒரு ஜீனியஸ் தான் என்று நினைத்து கொண்டார் வாங்குறானா ஏன்னா இந்த நேரத்துல வந்திருக்கீங்க ஏதாவது எமர்ஜென்சியா என்று நாதன் அவனிடம் கேட்க அப்படி எல்லாம் ஒண்ணு சார் நம்ம லைப்ரரியோட எல்லா ஃபுளோருக்கும் போற பெர்மிஷன் கேட்டிருந்தேன் சார் நீங்க கூட மேனேஜ்மெண்ட் கிட்ட கேட்டு சொல்றேன்னு சொன்னீங்களே ராணா முடிந்தவரை பணிவுடன் பதில் சொன்னார் எஸ் ராணா ஞாபகம் இருக்கு ஏதோ முக்கியமான புக்ஸ் எல்லாம் படிக்கணும்னு கேட்டிருந்தீங்களே நான் மேனேஜ்மெண்ட் கிட்ட சொல்லியிருக்கேன் கூடி சீக்கிரம் அங்கிருந்து பதில் வந்துடும் கண்டிப்பா உங்களுக்கு சாதகமா தான் வரும்னு எதிர்பார்க்கறேன் என்று அவர் கூற ராணாவின் முகத்தில் ஒரு வெளிச்சம் தோன்றியது ஓகே சார் தேங்க்யூ என்று சொல்லிவிட்டு அங்கிருந்து கிளம்பியவன் நான் தேடி வந்த அந்த முக்கியமான விஷயம் கண்டிப்பா அங்கதான் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் கூடிய சீக்கிரம் அதை கண்டுபிடிச்சே தீர்வேன் என்று மனதிற்குள் சபதம் எடுத்துக்கொண்டான் அக்ஷராவின் திருமணத்தை நிறுத்திய பிறகு நேராக சென்னைக்கு வந்து சேர்ந்தான் ஹரிஷ் புனித்தும் அவனோடு இருக்க நிகிதாவிடம் சொல்லி அவன் தங்குவதற்கு ஒரு இடத்தை ஏற்பாடு செய்து கொடுத்தான் அதன் பிறகு தியான மீடியாவிற்கு சென்று அவ்வளவு நாள் கவனிக்காமல் விட்டிருந்த பிசினஸ் விஷயங்களை எல்லாம் பார்க்க ஆரம்பித்தான் இன்னொரு பக்கம் ஜீவாவின் வீட்டில் திலகா கடத்தப்பட்ட விஷயத்தை அவன் ஹரிஷிடம் சொல்ல நினைத்த போது அவனுடைய தாத்தா பிரபாகரனுக்கு திடீரென்று உடல்நிலை சரியில்லாமல் போனது அவர் இரண்டு நாட்களாக ஹாஸ்பிட்டல் ஐசியூவில் இருக்க அந்த கவரையில் ஜீவா திலகா விஷயத்தை சுத்தமாக மறந்திருந்தான் இப்போது ஹாஸ்பிட்டல் பெட்டில் தன்னை மறந்து உறங்கிக் கொண்டு இருந்த பிரபாகரனை பார்த்தபடி ஜீவா சோகமாக அமர்ந்திருக்க அங்கே வந்த திவ்யா ஜீவா கவலைப்படாதீங்க தாத்தாவுக்கு ஒண்ணு ஆகாது அதான் இப்ப அவரோட உயிருக்கு எந்த ஆபத்தும் இல்லைன்னு சொல்லிட்டாங்கல்ல என்று ஆறுதல் சொன்னதுடன் அவனிடம் ஒரு புது போனையும் கொடுத்தாள் ஜீவா கேள்விக்குறியுடன் அவளை பார்க்க அன்னைக்கு கோபத்துல நீங்க உங்க போனை போட்டு உடச்சிட்டீங்களே அதான் புது போன் வாங்கி உங்க சிம போட்டிருக்கேன் திவ்யா விளக்க அப்போதுதான் ஜீவாவிற்கு அன்று நடந்த விஷயமே ஞாபகத்திற்கு வந்தது ஐயோ தாத்தாவுக்கு உடம்பு சரியில்லாம போன பதட்டத்துல சந்தனாவோட அம்மா விஷயத்த ஹரிஷ் கிட்ட சொல்லாமலே விட்டுட்டேன் இப்ப அவன் எங்க இருக்கான்னு வேற தெரியல என்று தலையில் அடித்து கொண்டவன் வேகமாக ஹரிஷ் நம்பரை அழைத்தான் இரண்டாவது ரிங்கிலேயே போனை எடுத்த ஹரிஷ் சொல்லு ஜீவா நானே உன்னை வந்து மீட் பண்ணுன்னு தான் இருந்தேன் கொஞ்சம் வேலையா வெளியூர் போயிட்டு இன்னைக்குதான் சென்னைக்கு வந்தேன் சரி நீ எப்படி இருக்க திவ்யா தாத்தா எல்லாம் நல்லா இருக்காங்களா என்ன வழக்கம் போல இயல்பாக பேச இன்னும் அவனுக்கு எந்த விஷயமும் தெரியாது என்பதை புரிந்து கொண்டான் ஜீவா ஹரிஷ் எங்களை பத்தி அப்புறமா சொல்றேன் சாரி உங்ககிட்ட ஒரு முக்கியமான விஷயத்த சொல்லாம விட்டுட்டேன் டாப் டென் ஆர்கனைசேஷனை சேர்ந்த சில பேர் சந்தனாவோட அம்மாவை கடத்திட்டாங்க நீ அவங்களுக்கு தேவையான பவர் பில்ஸ கொடுத்தாதான் அவங்களை விடுவாங்களா ஜீவா அவசரமாக கூற அதை கேட்ட ஹரிஷ் பெரிதாக அலட்டி கொள்ளவில்லை இது இப்படிதான் முடியும்னு நான் எதிர்பார்த்தேன் ஜீவா என்கிட்ட என்ன ஏதுன்னு கூட கேட்காம அவங்களாதான் இந்த விஷயத்துல தலையை கொடுத்தாங்க அப்ப அதுக்கான தண்டனை அவங்க அனுபவிச்சுதான் ஆகணும் இப்ப கூட அவங்களை காப்பாத்துறதுக்கு எனக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இல்ல ஆனா என்ன பண்றது அவங்க சந்தனாவோட அம்மாவா போயிட்டாங்களே சரி
பிஸ்னஸ் லைனில் அவ்வளோ சீக்கிரம் இனி யாரும் நம்மளை அசைக்க முடியாது நமக்கு தேவையான எல்லா கம்பெனிஸ்லையுமே இன்வெஸ்ட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் நமக்கு எப்போ தேவை வருதோ அப்போ அதை நமக்கு சாதகமாக யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ராகவ் பதில் சொன்னார் வெரி குட் என்ற ஹரீஷ் இப்போ எதுக்காக உங்கள் எல்லாரையும் இங்கே வர சொன்னேன்னா ஒரு வருஷத்துக்கு முன்னாடி நான் என்னோட இந்த புது வாழ்க்கையை ஒரு பெரிய லட்சியத்தோட தான் தொடங்கினேன் எத்தனையோ தடங்கல்களுக்கு அப்புறம் இப்போ ஒரு ஸ்டேஜ் அடைஞ்சிருக்கேன்னு தான் சொல்லணும் இந்த பயணத்தில் நீங்கள் எல்லாருமே எங்கூட கை கோர்த்து ரொம்ப சப்போர்ட்டிவாக இருக்கீங்க இப்போ அடுத்து தான் என் மனசில் ஒரு பெரிய திட்டம் இருக்கு அதுக்கு முன்னாடி சில விஷயங்களை கிளியர் பண்ணிடணும்னு நினைக்கிறேன் அதை பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ண தான் உங்களை வர சொன்னேன் என்ற ஹரீஷ் தன் மனதில் இருக்கும் விஷயங்களை அவர்களிடம் தெளிவாக எடுத்து சொன்னார் அவர்கள் எல்லோருமே அதை கவனத்துடன் கேட்டுக்கொள்ள என்ன எல்லாம் ஓகே தானே என்று கேட்டான் ஹரீஷ் கண்டிப்பா ஹரீஷ் நீ எது செஞ்சாலும் சரியாக தான் இருக்கும்னு நாங்கள் நம்புகிறோம் ஸோ நீ நினைச்சதை தைரியமாக செய் எந்த சூழ்நிலையிலையும் நாங்கள் உன்னை விட்டுக் கொடுக்க மாட்டோம் ஐரா சிரிப்புடன் சொல்ல மற்றவர்களும் அதை ஆமோதித்து தலையாட்டினர் அப்படின்னா இந்த விஷயத்தை ரொம்ப நாள் தள்ளி போட வேண்டாம் தீபக் நீ தர்ஷினி கிட்ட சொல்லி நம்ம ஹோட்டலில் தேவையான எல்லா ஏற்பாடுகளையும் செய்ய சொல்லு மற்றதெல்லாம் நான் பார்த்துக்கிறேன் என்று ஹரீஷ் கூற அதெல்லாம் பக்காவாக ஏற்பாடு பண்ணிடலாம் ஹரீஷ் என்று உறுதி அளித்தான் தீபக் அதன் பிறகு சில விவரங்களை பேசிக் கொண்டிருந்து விட்டு அவர்கள் விடைபெற்றனர் அவர்கள் போன பிறகு தன் போனை எடுத்து அன்றைக்கு தன்னை சந்திக்க வந்திருந்த டாப் டென் ஆர்கனைசேஷனை சேர்ந்த ஒரு ப்ரொஃபஸரை அழைத்தான் ஹரீஷ் மறுமுனையில் போன் எடுக்கப்பட்டதும் என் அத்தை உங்ககிட்ட தான் இருக்காங்கன்னு எனக்கு தெரியும் நான் அதிகமாக பேச விரும்பலை உங்களுக்கு பவப்பல் வேணும்னா அவங்கள எப்படி கூட்டிகிட்டு போனீங்களோ அப்படியே திரும்ப கொண்டு வந்து விட்டுருங்க அப்படி மட்டும் நடக்கலனா பவப்பல்ஸை பற்றி நீங்கள் கனவு மட்டும்தான் காண முடியும் என்றைக்குமே அது உங்கள் கைக்கு கிடைக்காது ஹரீஷ் அழுத்தமான குரலில் கூற எதிர்முனையில் இருந்தவர் பேச முடியாமல் திகைத்து போய் நின்றார் நாங்கள் எப்படி உன்னை நம்புறது போன தடவை மாதிரி நீ காணாமல் போயிட்டேனா அவர் கேட்க எப்பவும் நான் காணாமல் போனது இல்லை என்னோட சொந்த வேலையாக வெளியூர் போயிருந்தேன் உங்களுக்கு பவர் பில்ஸ் வேணும்னா நாளைக்கு ஈவினிங் டிஹெச் செவன் ஸ்டார் ஹோட்டலுக்கு வந்துடுங்க அதுக்கு முன்னாடி என் அத்தை அவங்க வீட்டில் இருக்கணும் அப்போ தான் நீங்கள் ஆசைப்பட்டது உங்களுக்கு கிடைக்கும் என்றான் ஹரீஷ் சரி இது நான் மட்டும் எடுக்கிற முடிவு கிடையாது மற்றவங்க கிட்ட பேசிட்டு என்னன்னு சொல்கிறேன் அந்த ப்ரொஃபஸர் தயக்கத்துடன் சொல்ல இங்கே பாருங்க சார் அதை பற்றிலாம் எனக்கு அக்கறை கிடையாது எனக்கு என் அத்தை பத்திரமாக வீட்டுக்கு போகணும் அவ்வளோதான் என்றவன் அதற்கு மேலே எதுவும் சொல்லாமல் ஃபோனை வைத்து விட்டான் இதெல்லாம் உனக்காக மட்டும்தான் பேபி என்று முணுமுணுத்த ஹரீஷ் நிகிதாவை தன் ஆஃபீஸ் ரூமுக்கு வர சொன்னான் நிகிதா நாளைக்கு ஈவினிங் டிஹெச் செவன் ஸ்டார் ஹோட்டலில் ஒரு பெரிய மீட்டிங் ஏற்பாடு பண்ணியிருக்கோம் நான் அதில் சில விஷயங்களை செய்ய போகிறேன் அதுக்கு முன்னாடி நான் சொல்கிற ஆளுங்களுக்கெல்லாம் அந்த மீட்டிங்கில் கலந்துக்க சொல்லி நீங்கள் முறையாக இன்ஃபார்ம் பண்ணணும் என்றவன் சிலரின் பெயர்களை சொல்ல அதை கேட்டு நிக்கிதாவின் புருவங்கள் உயர்ந்தது என்ன இருந்தாலும் முதலாளியை கேள்வி கேட்கும் உரிமை தனக்கு இல்லை என்பதை உணர்ந்தவள் ஓகே சார் அப்படியே பண்ணிடுறேன் என்று சொல்லிவிட்டு சென்றாள் அதே நேரத்தில் ஏஜே ஃபேமிலிக்கு சொந்தமான அந்த கம்பெனியில் கன்னத்தில் கை கொடுத்து சோகமாக அமர்ந்திருந்தார் அனுராதா பாட்டி அவர்களின் பிஸ்னஸ்கள் தொடர்ந்து நஷ்டமானதுடன் கார்த்திக்கின் பேச்சை கேட்டு ஒரு சில தவறான கம்பெனிகளில் இன்வெஸ்ட் செய்ய அவர்களின் நிலைமை இன்னும் மோசமாக மாறியதுதான் மிச்சம் போன முறை சந்தனாவிடம் உதவி கேட்டபோது அவளும் அதற்கு ஆயிரத்தெட்டு ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸை போட்டுவிட்டு பணம் கொடுத்தாள் அந்த பணத்தை வைத்தாவது கம்பெனியை சரி செய்யலாம் என்று அனுராதா நினைத்திருக்க கார்த்திக்கின் பேராசையால் அதுவும் காற்றில் கரைத்த கற்பூரமாக போய்விட்டது இப்போது அவர்கள் அடுத்து யாரிடம் உதவி கேட்பது என்று கூட தெரியாமல் அனுராதா கவலையில் ஆழ்ந்திருந்தார் அப்போது அங்கே வந்த கார்த்திக் என்னாச்சு பாட்டி ஏன் இப்படி உட்காந்துருக்கீங்க என்று எதுவும் தெரியாதது போல கேட்க அனுராதா அவனை லேசான கோபத்துடன் பார்த்தார் என்ன கார்த்திக் புரிஞ்சுதான் பேசுறியா கம்பெனியோட நிலைமை எப்படி இருக்குன்னு உனக்கு தெரியாதா உன் பேச்ச கேட்டு நானும் சில கம்பெனிஸ்ல இன்வெஸ்ட் பண்ண ஆனா கடைசியில அதுல முக்கால்வாசி ஃப்ராடு கம்பெனியா இருந்து நம்ம பணத்தையும் தூக்கிட்டு போயிட்டாங்க இப்ப அடுத்து என்ன பண்றதுன்னு தெரியாம தான் இப்படி உட்காந்துருக்க அனுராதா புலம்ப சாரி பாட்டி நம்ம கம்பெனிய பழைய மாதிரி தூக்கி நிறுத்தணும் தான் நானும் எதையாவது ட்ரை பண்ணுறேன் பட் அது கடைசியில் ஃபெயிலியர் ஆகிடுது அதுக்கு நான் இப்போ ஒரு சூப்பரான ஐடியாவோட வந்திருக்கேன் கார்த்திக் உற்சாகமாக சொல்ல திரும்பவும் அந்த சந்தனா காலில் போய் விழணும்னு மட்டும் சொல்லாத கார்த்திக் என்னால் முடியாது போன தடவையே ஒரு மாமியார்னு மட்டும் மரியாதை இல்லாமல் அந்த திலகா எப்படி பேசினா பார்த்தல்ல முகத்தை சுழித்து கொண்டு சொன்னார் அனுராதா அதை பற்றி தான் பாட்டி நானும் பேச வந்தேன் தலை இருக்கும்போது நாமையே வாழை பிடிச்சிட்டு தொங்கணும் சந்தனாவே அந்த தியான மீடியாவில் தான் வேலை பார்க்குறா நாமையே அந்த தியான மீடியாவோட சிஇஓவை மீட் பண்ணி நம்ம கம்பெனியை பற்றி எடுத்து சொல்லி இன்வெஸ்ட் பண்ண வைக்கக்கூடாது கார்த்திக் சொல்ல அனுராதாவின் கண்கள் விரிந்தது அடுத்த கணமே முகம் சோர்ந்து போக இதெல்லாம் ஏற்க
இது என்ன அனுராதா கண்களை விரிக்க ஆமா பாட்டி மெயில் அனுப்புறதோட மட்டும் இல்லாம எனக்கு தனிப்பட்ட முறையில கால் பண்ணியும் சொன்னாங்க அதை சொல்றதுக்காக தான் நான் இங்க ஓடி வந்தேன் கார்த்திக் பெருமையாக சொன்னான் தான் ஒரு விஐபி என்பதால் தான் தனக்கு இப்படி ஒரு மரியாதை என்று அவனாக நினைத்துக் கொண்டான் அனுராதா பாட்டியும் அவனும் சேர்ந்து அப்போதே தங்கள் கம்பெனியின் எதிர்காலத்தை பற்றி கனவு காண ஆரம்பித்தார்கள் நேரம் ரக்கை கட்டி கொண்டு பறக்க அடுத்த நாள் சாயந்தரம் அந்த டிஹெச் ஹோட்டலின் பார்ட்டி ஹால் விருந்தினர்களால் நிறைய ஆரம்பித்தது அனுராதா கார்த்திக் மற்றும் இன்னும் சில ஏஜே ஃபேமிலியின் மெம்பர்கள் சீக்கிரமாகவே வந்து முன் வரிசையில் இடம் பிடித்து அமர்ந்தார்கள் அடுத்ததாக ஹீலிங் ஆர்ட்ஸ் காலேஜில் படிக்கும் போஸ் வைபவ் மற்றும் அவருடைய நண்பர்கள் ப்ரொஃபசர்கள் லாவண்யா காயத்ரி ஹரிஷை எப்போதுமே மட்டம் தட்டி பேசும் ஜீவாவின் அந்த இரண்டு கசின்கள் என்று அந்த கூட்டம் ஒரு வித்தியாசமான கலவையை கொண்டிருந்தது அதுவே அவர்களுக்கு ஒரு திகைப்பையும் ஏற்படுத்தியது அவர்கள் எல்லோருக்கும் இருந்த ஒரே பொதுவான ஒற்றுமை அவர்கள் எல்லோருமே ஹரிஷுக்கு தெரிந்தவர்கள் ஆனால் அந்த விஷயம் அவர்களுக்கு தோன்றவில்லை டாப் டென் ஆர்கனைசேஷனை சேர்ந்த அந்த மோசமான கும்பலும் அங்கே வந்திருந்தது அப்போது சந்தனா உள்ளே வர இவதுக்கு இங்கே வரா என்று கார்த்திக் பல்லை கடித்தான் அவர் தியான மீடியால தான் வேலை பாக்குறாங்கிறத மறந்துட்டியா கார்த்திக் என்று சமாதானப்படுத்தினார் அனுராதா அதற்குள் சந்தனாவும் அவர்களை பார்த்து திகைப்பில் ஆழ என்ன மேடம் நீங்க மட்டும் தனியா வந்திருக்கீங்க எங்க உன்னோட யூஸ்லெஸ் ஹஸ்பண்ட காணும் என நக்கலாக கேட்டான் கார்த்திக் என் ஹஸ்பண்ட் ஒன்னும் முன்ன மாதிரி வேலை விட்டு இல்லாதவர் கிடையாது இப்ப அவர் ரொம்ப பிஸியா இருக்காரு என்று அவனுடைய முகத்தில் அடித்தது போல சொன்ன சந்தனா மரியாதைக்காக பாட்டியிடம் இரண்டு வார்த்தை பேசிவிட்டு தன்னுடைய சீட்டில் போய் உட்கார்ந்தாள் அப்போது கொஞ்சம் இழைத்து போன தோற்றத்துடன் உள்ளே வந்த திலகா சந்தனாவை பார்த்தவுடன் ஆவேசத்துடன் அவளின் அருகில் சென்றார் அவரை பார்த்ததும் என்னம்மா உங்களையும் அந்த பாட்டிக்கு இன்வைட் பண்ணிருக்காங்க என சந்தனா உற்சாகத்துடன் கேட்க திலகாவோ அதை பத்தி நீ ஏன் கேக்குற உனக்கு தான் என் மேல இருக்கிற பாசம் சுத்தமா போயிடுச்சே இப்பெல்லாம் உனக்கு உன்னோட அந்த வீணா போன ஹஸ்பண்ட் தான் முக்கியமா தெரியறான் பவர்பில் கொண்டு வந்து தரேன்னு அவன் ஏமாத்தனதுனால நான் எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டேன் தெரியுமா திலகா பொது இடம் என்று கூட பார்க்காமல் கத்த அம்மா இப்ப கூட ஹரிய திட்டாம உங்களால இருக்க முடியாதா அதனாலதான் நான் உங்க போனை கூட எடுக்கல அது நீங்களா இழுத்து விட்டுக்கிட்ட பிரச்சனை அப்ப அதை நீங்க தான் சால்வ் பண்ணி ஆகணும் என்று ஹரீஷ் ஜீவாவிடம் சொன்ன அதே வார்த்தைகளை சந்தனா சொன்னாள் அதை கேட்ட திலகாவின் முகம் கருக்க ரொம்ப மாறிட்ட சந்தனா எல்லாம் உன் ஹஸ்பண்டோட ட்ரைனிங்கா என்று எரிச்சலுடன் கேட்டார் அப்படிதான் வச்சுக்கோங்களேன் அதில் என்ன தப்பு என பதிலுக்கு கூறிய சந்தனா இதற்கு மேல் அவரிடம் பேசுவது வீண் என்று முகத்தை திருப்பிக் கொண்டாள் அப்போது சரியாக அங்கிருந்த சிறிய மேடையில் தோன்றிய நிக்கிதா தியான மீடியாவோட அழைப்பை அக்செப்ட் பண்ணி நீங்க எல்லாரும் இங்க வந்ததுல ரொம்ப சந்தோஷம் இந்த திடீர் மீட்டிங் எதுக்காகன்னு உங்களுக்குள்ள ஒரு சின்ன குழப்பம் இருக்கலாம் எங்களோட புது சிஇஓ வந்து ரொம்ப நாள் ஆனாலும் நிறைய பேருக்கு அவரை பார்க்கறதுக்கான சந்தர்ப்பம் அமையல இன்னைக்கு இவங்க எல்லாரும் முன்னாடியும் அவர் தன்னை அறிமுகப்படுத்திக்க போறாரு இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் அவர் தியான மீடியாவோட சொந்தக்காரர் மட்டும் இல்ல இந்த செவன் ஸ்டார் ஹோட்டல் இதுக்கு பக்கத்துல இருக்கிற பெரிய வில்லா அப்படின்னு இன்னும் பல சொத்துக்களுக்கு அவர் அதிபதி இப்போ அவரை உங்களுக்கு அறிமுகப்படுத்துறதுல நாங்க ரொம்ப பெருமைப்படுறோம் அவரோட பேர் என்னன்னா என்ன சொல்லிக்கொண்டே வந்த நிக்கிதா இந்த இடத்தில் நிறுத்த எல்லோருடைய கண்களிலும் அதை அறிந்து கொள்ளும் ஆர்வம் மிதமிஞ்சி தெரிந்தது ஒரு சின்ன சிரிப்புடன் அவர்களை பார்த்த நிக்கிதா அதை நான் சொல்றதை விட நீங்களே பார்த்து தெரிஞ்சுக்கோங்க என்று சொல்லிவிட்டு அந்த மீட்டிங் ஹாலின் நடுவில் கையை காண்பிக்க சடனாக விளக்குகள் அணைந்தது மெல்லிய இருட்டில் இருந்த அந்த ஹாலில் அந்த இடத்தில் மட்டும் ஒரு பள்ளியிரன்ற வெளிச்சம் தோன்றியது அண்டர்கிரவுண்டில் இருந்து ஒரு வட்டமான மேடை மேலே வர அதன் நடுவில் கம்பீரமாக உடை அணிந்த ஒரு இளைஞன் நின்று கொண்டிருந்தான் அவனுடைய பாதி முகத்தை மறைத்தபடி ஒரு அழகான மாஸ்க் இருக்க அங்கிருந்த எல்லோரும் கண்களை கூட சிமிட்டாமல் அவனையே பார்த்து கொண்டிருந்தனர் மேலே வந்தவுடன் எல்லோரையும் பார்த்து பொதுவாக வணங்கிய அந்த ஹீரோ சட்டென்று தன் முகத்தில் இருந்த மாஸ்கை எடுத்துவிட்டு இவ்வளவு நாளா நீங்க எல்லாரும் யார பாக்குறதுக்காக துடிச்சுக்கிட்டு இருந்தீங்களோ அந்த புது சிஇஓ நான் தான் என்னோட பெயர் ஹரீஷ் ராஜேஸ்வரன் இது என்னோட அப்பா அம்மாவுக்காகவும் என் காதல் மனைவிக்காகவும் நானே உருவாக்கின ஓன் கிங்டம் என அவன் கர்ஜிக்க அந்த ஹால் மொத்தமும் அப்படியே அமைதியில் உறைந்தது